வாரம் மலேசியாவில் கல்வி வரலாறு எனும் தலைப்பை ஒட்டி திரு சுப்பிரமணி சோனையா அவர்கள் நம்மோடு பல பயன் தரும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார் அடுத்தடுத்த மாதங்களுக்கான தலைப்புகள் உங்களுக்கு புலன வாயிலாக அனுப்பி வைக்கப்படும் தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்வினை தலைமை உரையாற்றி அஹ் தொடக்கி வைக்க தேசிய தலைமை ஆசிரியர் மன்ற துணைத் தலைவர் திரு செல்வம் அவர்களை அழைக்கிறேன் செல்வம் ஐயா அவர்கள் தற்பொழுது லெனட்ரோன் தோட்ட தமிழ் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக இருக்கிறாரு மேலும் மலேசிய தேசிய கபடி குழுவின் உதவி தலைவராகவும் அதன் தலைமை நீதிபதியாகவும் இருக்கிறாரு ஐயா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி நான்கு முதல் இந்த ஆசிரியர் துறையில் சேவையாற்றி வருக வராரு இவரோட சேவை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆறு பள்ளிகளிலும் ஆசிரியராகவும் ஆஹ் இரண்டு பள்ளிகளில தலைமை ஆசிரியராகவும் இவர் பணி புரிஞ்சிருக்கிறாரு தொடர்ந்து ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம் வணக்கம் சார் செல்வம் ஐயா செல்வம் ஐயா இடத்துல கொஞ்சம் இணைய சிக்கல் நினைக்கிறோம் இங்க ரொம்ப மழையா இருக்குது ஐயா இணைஞ்சிட்டாரு ஐயா ஓகேவா உங்களோட ஆடியோ ஓகேவா சார் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பேசுங்க ஐயா வணக்கம் விளங்குதுங்களா விளங்குது 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 ஓகே வணக்கம் பேசலாங்களா போ என்னோட பகுதியா நிகழ்ச்சி நெறியாளர் சார் நீங்க பேசலாங்க சார் பேசலாம் ஓகே நன்றி திருச்சிற்றம்பலம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய தமிழோடு இணைவோம் தமிழோடு உயர்வோம் அறிவிப்பாளர்களுக்கு நன்றி கல்விக்களம் இரண்டில் கலந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் அறவாரிய நிர்வாக உறுப்பினர்கள் தேசிய தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சங்கம் உறுப்பினர்கள் தேசிய தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வாளர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி கல்விக்களம் இரண்டில் தேசிய தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர் சங்கத்திற்கு அழைப்பு கொடுத்த தமிழ் அறவாரியத்திற்கு எங்களின் மா சங்கத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று சங்க திரு எஸ் எஸ் பாண்டியன் அவர்கள் கலந்து கொள்ள இயலாத காரணத்தினால் சங்கத்தை பிரதித்து நான் உங்களுடன் இணைந்து உள்ளேன் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திப்பது தமிழ் ஆரவாரியம் சிறப்பாக தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழ் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர் தமிழ் ஆரவாரியத்திற்கு நிச்சயமாக தேசிய தமிழ் பள்ளி தேசிய தமிழ் பள்ளி ஐயம் இல்லை இன்று நடைபெறும் கல்வி களம் இரண்டின் தலைப்பு மலேசிய மொழி தேசிய மொழி கொள்கையும் தமிழ் மொழி திட்டமிடலும் இதனை ராமலிங்கம் அவர்கள் இந்த கல்விக் கழகத்தில் நாம் நிச்சயமாக பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் என்பதில் எந்த ஐயம் இல்லை கொள்ள முடியாத நண்பர்களிடம் நாம் சேர்ந்து வளரும் இதை தவிர தமிழ் பள்ளி தமிழ் பள்ளியில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக வழி நடைபெற எல்லா வல இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இன்று நடைபெறும் கல்வி களம் கழகத்திற்கு களத்திற்கு வழிவிடும் வகையில் என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று இந்த கல்வி களத்தில் 
கலந்து உரையாற்ற வாய்ப்பளித்த தமிழ் அறவாரத்திற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீண்டும் சந்திப்போம் தமிழோடு உயர்வோம் தமிழோடு இணைவோம் வாழ்க வளத்துடன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா தொடர்ந்து இன்றைய அமர்வை வழிநடத்துவதற்காக மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய ஆய்விய துறை மாணவர் செல்வன் அரியாரன் அவர்களை அழைக்கிறேன் வணக்கம் தொடர்ந்து நாம் தமிழ் மொழி காப்பகத்தின் தலைவரும் தமிழ் அறவாரியத்தின் துணை தலைவருமான மலாயா பல்கலை மற்றும் மலாயா பல்கலைக்கழக மொழி மொழியியல் குலத்தின் விரிவுரையாளருமான முனைவர் செல்வஜோதி ராமலிங்கம் அவர்களை மலேசிய தமிழ் மொழி மலேசிய மொழி கொள்கை மற்றும் தமிழ் மொழி திட்டமிடல் பற்றிய பயன் தரும் தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார் அவரை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் பின்னை நின்றென பிரிவு பெறுவது முன்னை நன்றாக முயதம் செய்கிறார் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே மலேசிய தமிழ் அறவாரியத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற கல்வி களம் இரண்டில் இணைந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் குறிப்பாக சற்று முன்பு உரையாற்றிய மலேசிய தலைமை ஆசிரியர் மன்றத்தின் துணைத் தலைவர் ஐயா திரு செல்வம் அவர்களுக்கும் இந்த கல்வி களத்தின் இணை ஏற்பாட்டாளர்களின் இன்னொரு அமைப்பான மலாயா தமிழ் ஆசிரிய சங்கத்தின் பொருளாளர் நண்பர் திரு சரவணன் அவர்களுக்கும் தமிழ் அறவாரியத்தின் உதவி தலைவர் ஐயா திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் கிளென் மேரியின் மேனாள் தலைமை ஆசிரியை திருமதி தமிழ்செல்வி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த கூட்டத்தில் இணைந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதற்க அறிமுகப்படுத்திய நெறியார்களுக்கு நன்றி என்னுடைய தலைப்பு மலேசிய மொழி கொள்கையும் தமிழ் மொழி திட்டமிடலும் என்ற அடிப்படையிலே ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் என்னுடைய உரையும் அதன் தொடர்ந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடம் கேள்வி பதிலும் இடம்பெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சரி முதலாவதாக இந்த தலைப்பை நாம் பார்த்தோம் என்றால் மலேசிய மொழி கொள்கையும் தமிழ் மொழி திட்டமிடலும் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த இரண்டு பிரிவாக இந்த தலைப்பு வந்து அமைந்திருக்கின்றது பொதுவாக வந்து ஒரு நாட்டோட கொள்கை அந்த நாட்டோட கொள்கை தான் அந்த நாட்டோட மொழி கொள்கையாக உருவெடுக்கும் ஆனால் முதல் பகுதி வந்து அந்த மாதிரி அமைந்திருக்கின்றது இரண்டாவது பகுதி பார்த்தோம்னா வந்து தமிழ் மொழி திட்டமிடல் என்று அமைந்திருக்கின்றது அப்படி தான் அமைத்திருக்கின்றேன் தமிழ் மொழி திட்டமிடல் என்று பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மொழிக்கென்று பிரத்யேகமாக சிறப்பான ஒரு மொழி திட்டமிடல் என்பது ஒரு நாடு வந்து செய்வது வந்து அரிது குறிப்பாக பன்மொழி சூழலில் வாழ்கின்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா போன்ற நாடுகள் மலேசியாவாக இருக்கட்டும் சிங்கப்பூர் கொஞ்சம் அதுக்கு விதிவிலக்கு மற்ற புலம்பெயர்ந்த நாடுகளை பார்த்தோம்னா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் வந்து அமைவது இல்லை ஆக அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த தலைப்பை வந்து நம்ம இரண்டு பிரிவாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றது சரி முதல்ல மொழி கொள்கை இந்த மொழி கொள்கை என்று பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து மொழி சார்ந்த கொள்கை வந்து அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஆஹ் எந்த நாடும் மொழி கொள்கை இல்லாம செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை காரணம் இன்றைய சூழலில் ஆஹ் உலகளாவிய உலகமயமாதல் நிலையில ஒவ்வொரு நாடும் வந்து இன்னொரு நாடு தொடர்புல இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாடும் அந்த நாட்டோட வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த நாட்டுக்கு என்று ஒரு மொழி கொள்கை இருக்க வேண்டும் ஆஹ் அப்படிப்பட்ட மொழி கொள்கை தான் அந்த நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது பொதுவாக அந்த மொழி கொள்கையாக இருக்கட்டும் அல்லது மொழி திட்டமிடலாக இருக்கட்டும் இது வந்து எந்த துறை சார்ந்து வரும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து மொழியியல் துறை அதாவது லிங்குஸ்டிக்ஸ் மொழியியல் கீழே வந்து சமுதாய மொழியியல் அல்லது சமூக மொழியியல் என்று கூறுவார்கள் சோசியோ லிங்குஸ்டிக்ஸ் என்று அந்த சோசியோ லிங்குஸ்டிக்ஸ் அடிப்படையில இந்த லாங்குவேஜ் பாலிசிஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் பிளானிங் என்பது வந்து அமைந்திருக்கும் ஆக இந்த கொள்கையானது அதை மொழி மொழி கொள்கையானது பெரும்பாலும் வந்து எப்படி அது அமைந்திருக்கும் 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் வரலாற்று சூழலை பின்னணியாக கொண்டு தான் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்பாக வந்து இந்த புலம்பு இந்த நாடுகள் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து அப்படிதான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதோட அதோடைய அமலாக்கம் வந்து அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு மொழி பயன்பாடு என்பது எப்படி அமைய வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த மொழியை எந்தெந்த துறைகளில் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கான விதிமுறை என்ன சட்ட அமலாக்கம் என்ன போன்றவை தான் வந்து மொழி கொள்கையாக அமைகின்றது ஆக இந்த சட்ட அமலாக்க அமலாக்கப்படி இந்த மொழியை வந்து மொழிக்கின்ற ஒரு கொள்கையை வந்து வரையறுக்கப்பட்டு அந்த நாட்டில் வந்து எல்லா துறைகளிலும் அது கல்வியாக இருக்கட்டும் ஊடகமாக இருக்கட்டும் இப்படி பல துறைகளில் வந்து பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சூழல் தான் இந்த மொழி கொள்கையாக அமைகின்றது அது நோக்கம் வந்து என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியையோ அல்லது ஒரு சில மொழிகளையோ அவங்க வந்து அதன் வளர்ச்சிக்கு வந்து அதோடைய நிலைத்தன்மைக்கும் வித்திடும் வகையில் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் வந்து அதோடைய நோக்கமாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த மொழி கொள்கையானது நம்ம வந்து சில அடிப்படைகள் நம்ம பார்க்கலாம் இது அடுத்ததாக ஓகே இந்த மொழி கொள்கை வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்னே வந்து இந்த அதிகாரப்பூர்வ மொழி அதிகாரப்பூர்வமற்ற மொழி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அன் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் அரசு ஆவணங்கள் குறிப்பாக சில தொடர்பாடலுக்கு பயன்படுத்துகின்ற மொழி தான் வந்து அதிகாரப்பூர்வ மொழி நம்ம வந்து பாச ரஸ்மி அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி தேசிய மொழி என்பது அது நேஷனல் லாங்குவேஜ் அது வந்து ஒரு நாட்டோட ஐடென்டிட்டி ஒரு நாட்டோட அடையாளமாக அது விளங்கும் அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து இந்த அதிகாரப்பூர்வ மொழிக்கும் தேசிய மொழிக்கும் அதாவது பாசக்கு பாங்சானுக்கும் பாச ரஸ்மிக்கும் அந்த ஒரு வேறுபாடு இருக்கு பாச ரஸ்மி வந்து சில வேலைகளில் மலாய மொழியும் இருக்கும் ஆங்கில மொழி கூட ஒரு பயன்பாட்டில் இருக்கும் ரஸ்மி அதுக்கு நம்ம தமிழ் மொழியில் எழுதி இப்போ அரச ஆவணங்கள்லாம் பெறுவதுன்னா அதுக்கான சூழல் இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு சில பகுதிகளில் வந்து அதுக்கான அரசு அரசு மொழி அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக ஒரு சில துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மலேசிய சூழல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடகமும் கல்வியும் ஏற்குறைய அந்த ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது அடுத்தது மொழி திட்டமிடல் அதுலயே இருக்கு இந்த மொழி கொள்கையில வந்து மொழி கொள்கைன்னு வந்தாலே அதுல வந்து மொழி திட்டமிடல் வந்து ஒரு பகுதியாக அமைந்திருக்கின்றது அது வந்து நிலை பேராக்கம் அஹ் மொழி தரவகம் ஒருமுகப்படுத்துதல் போன்றவை எல்லாமே அதுல அடங்கியிருக்கும் அப்புறம் இதுல ரொம்ப 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 முக்கியமானது மொழி கொள்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா அது எதை சார்ந்திருக்குன்னா நேரடியாக கல்வி துறையை சார்ந்திருக்கும் கல்வியில் இந்த மொழி கொள்கை இந்த எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது அதுதான் நம்ம இதுக்கு பிறகு பார்க்க போய்கின்றோம் அடுத்தது மொழிக்கான உரிமை நமக்கான உரிமை என்பது அது பெரும்பான்மை மக்களா இருக்கட்டும் அல்லது சிறுபான்மை மக்களா இருக்கட்டும் இந்த மொழி மீது அவங்களுக்கான உரிமை என்ன அந்த உரிமை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது போன்றவை எல்லாம் அதுவும் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் பிறகு இந்த மொழி தற்காத்தல் மொழி தற்காத்தல் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த லாங்குவேஜ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மொழியை வந்து ஏன் தற்காக்க வேண்டும் எவ்வாறான நடவடிக்கைகள் மூலம் தற்காக்க வேண்டும் ஒரு மொழியை வந்து அழிவில் இருந்து எப்படி அதை பாதுகாக்க வேண்டும் போன்றவை எல்லாம் மொழி தற்கா தற்காத்தல் இறுதியாக மொழி பரவலாக்கம் மொழி பரவலாக்கம் என்பது எல்லாரும் இந்த மொழியை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் அமைத்து கொடுப்பதுதான் இந்த மொழி பரவா பரவலாக்கம் நம்ம நாட்டு சூழல்ல பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் முதல்ல வந்து அஹ் நாட்டு நாடு சுதந்திர சுதந்திரம் அடைந்தது பிறகு அதுக்கு முன்னிக்கே வந்து மொழி சார்ந்த கொள்கைகள்லாம் இருந்தது ஆனா நமக்கான ஒரு அடையாளமாக அது அமையல ஆஹ் பொதுவா எல்லா நாடுகளிலும் இந்த ஆட்சியாளர்கள் அதாவது இப்ப நம்ம நாட்டுல தான் ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்துக்குவோம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அஹ் ஆட்சிக்கு பிறகு அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருந்தாங்களோ இது எந்த வகையான ஒரு மொழி கொள்கை வச்சிருந்தா அதுதான் வந்து ஒரு பிரதிபலிப்பாக அந்தந்த நாடுகளில் அமையும் ஆனா நம்ம சுதந்திரத்துக்கு முன்னிக்கே வந்து ஓரளவு அதுக்கு மாற்றம் ஆஹ் ஏற்படுத்தி அதை வந்து அமலாக்கத்துக்கு வந்துருச்சு ஆனா ஒரு கல்வி கொள்கைன்னு பார்க்கும் போது மொழி கொள்கைன்னு பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் அந்த நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது அதை உருவாக்கப்பட்ட பிறகு அதுல முக்கியமான சாராம்சமாக இடம்பெற்றது வந்து என்னன்னா மலாய் மொழி பயன்பாடு தான் அதாவது மலாய் மொழி பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் அதே நேரத்துல மலாய் மொழியை பயிற்று மொழியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் வந்து அதோடைய முகாமையான நோக்கமாக இருந்தது இது நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் ஆனா அதோடைய அந்த பரிணாமம் எப்படி இருக்கு என்பதை வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஒட்டு மொத்தமா அந்த கொள்கையை வந்து நம்ம வந்து தெளிவா விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் அதான் அவங்களோட முக்கியமான மெயின் மோட்டிவ் வந்து என்ன மோட்டிவ்ன்றதோட அந்த அப்செக்டிவ் வந்து என்னன்னா அஹ் பள்ளிகளிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் மலாய் மொழி பயன்படுத்தணும் இது எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல அந்த தீர்மானம் எல்லா
ஆங்கிலம் வந்து ஒரு பயிற்று மொழியாக இருந்தது ஒரு தொடர்பு மொழியாகவே இருந்தது இப்ப இந்த இதன் பிறகு அடுத்ததாக எங்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இரண்டாம் மொழியாக ஆங்கில மொழிய வந்து படிக்க வேண்டும் அதோட முக்கியத்துவத்தையும் வந்து வலியுறுத்துறாங்க ஏன்னா ஆஹ் தொடக்கத்துல வந்து ஆங்கில மொழி பயிற்று மொழியாக இருந்தது தொடர்பு மொழியா இருந்தது ஆனா இப்பொழுது அதாவது அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு இந்த இந்த சட்டம் வந்ததுக்கு பிறகு மலை மொழிக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு இந்த ஆங்கில மொழி அவங்க முழுக்கே கைவிடவில்லை அந்த ஆங்கில மொழி முக்கியத்துவத்தையும் வந்து வலியுறுத்தும் பொருட்டு அதை இரண்டாம் மொழியாக கற்பித்து கொடுக்க வேண்டும் ஒரு பாடமாக அதனை கற்பித்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கட்டாயமாக அமலாக்கத்தில் வந்துவிட்டது அது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா துறைகளும் குறிப்பா வணிகம் அல்லது பல்கலைக்கழகம் கல்வி அது அனைத்திலையும் வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க சரி இது போக நமக்கு இன்னொரு செக்டர் இருக்கு அதாவது தாய்மொழி கல்வின்னு சொல்லுவோம் தாய்மொழின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தமிழ் சீன சீன மொழி பள்ளிகளும் வந்து இருந்தது வெனக்குலர் ஸ்கூல்ஸ் அந்த பள்ளிகளில் போதிக்க தமிழ் மொழி வந்து போதிக்கப்படுகிறது சீன மொழி சீன பள்ளிகளை வந்து போதிக்கப்படுகின்றது இரண்டாவதாக அதை பயிற்று மொழியாக வர பயன்படுத்துறாங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க எம்ஓஆய் அப்போ பயன்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கான வாய்ப்பு அதாவது நம்ம நம்ம நம் நமக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் இப்ப நம்முடைய முன்னாள் நிறைநிலை பேராசிரியர் அஸ்மா போன்றவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்படி வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த மைனாரிட்டிஸ் சிறுபான்மை மக்களுக்கு இந்த தேசிய மொழி கொள்கையினால பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பாதிப்பு வந்து எதனால ஏற்படுகிறது என்றால் அரசாங்கத்துடைய மொழி கொள்கையினால அல்ல நேரடி தாக்கம் அல்ல அது சமூகத்தை சார்ந்தவர்களால் தான் ஏற்படுகிறது அப்படி என்ற செய்தியும் வந்து பதிவு செய்யறாங்க அதாவது மொழி கொள்கைகள் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆங்கில மொழி முக்கியம் மலை மொழி முக்கியம் சொல்லிட்டாங்க அப்ப சீன மொழியும் தமிழ் மொழியும் அதாவது தாய்மொழி வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பது அந்த மொழி கொள்கைகள் வரையறுக்கப்படவில்லை வலியுறுத்தப்படவில்லை அப்ப ஒரு சாதாரண ஒரு பாமர மக்களுடைய சிந்தனை என்னன்னா மலை படித்தா பொழைச்சிக்கலாம் ஆங்கிலம் படிச்சா பொழைச்சிக்கலாம் என்ற ஒரு சிந்தனையினால இந்த தாய்மொழி கல்வியிலிருந்து ஒரு பெரிய குழு குழுவினர் அல்ல பெரும்பாலான பாதிக்கு பாதி யாருக்குரிய தேசிய பள்ளிகள் பார்த்துட்டு போறதுக்கான ஒரு சூழல் வந்து அங்கதான் அமைகின்றது சரிங்களா அடுத்தது பயிற்று மொழியான மலாய் மொழி வந்து பன்மொழி சூழலில் வந்து ஆஹ் ஒன்னொரு சிக்கலை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு காரணியாக அமைகின்றது அதாவது தேசிய ஒற்றுமை நேஷனல் இன்டகிரேஷன் என்று கூறுவார்கள் அல்லவா அதுக்கு வந்து ஒரு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை யாரு மத்தியில வந்திருக்குன்னா சில ஆஹ் ஆய்வாளர்கள் மத்தியிலோ கல்வியாளர்கள் மத்தியிலோ அல்லது சில அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியிலோ இந்த மாதிரியான சிந்தனை வந்து ஏற்படுகிறது அப்ப இது வந்து ஒரு பகுதி இருக்கு அடுத்ததாக மலேசியா அரசு மொழி மொழி கொள்கை பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா சிறுபான்மை மக்களிடையே வந்து என்ன ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்திருக்குன்னா மொழி தாவல் இப்ப இன்னைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டா அஹ் ஒரு சில வீடுகளில் வந்து முழுமையா ஆங்கில மொழி தொடர்பு மொழியாக இருக்கிறது வீட்டு மொழியா குடும்ப மொழியாக இருக்கிறது இது வந்து மொழி தாவலுக்கு கொண்டு மொழிதான் லாங்குவேஜ் ஷிஃப்ட் அதுக்கு வந்து வித்திருக்கிறது என்பதையும் வந்து நம்ம வந்து அறிய முடிகின்றது சரிங்களா அடுத்ததாக மொழி கொள்கையும் கல்வியில் மொழி கொள்கை மொழி கொள்கையும் கல்வியில் ஆஹ் மொழி கொள்கை நான் முதல்ல சொன்னேன் லாங்குவேஜ் பாலிசி அண்ட் லாங்குவேஜ் பாலிசி இன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து மெயின்லி கல்வி சார்ந்த மொழி கொள்கை தான் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஓகேங்களா சோ ரெண்டும் ஒன்னோட ஒண்ணு தொடர்புல இருக்கும் எப்பவுமே தொடர்பு ஒன்னாவே தான் அது வந்து பயணிக்கும் இதுவும் இது ரெண்டுமே தனித்தனியா போகாது குறிப்பாக மலேசிய மொழி கொள்கை பாத்தீங்கன்னா வந்து கல்வி திட்டமிடலுக்கு வந்து ஆஹ் அடித்தளமாக அமைகின்றது அது யார் அமைக்கிறான்னு பார்த்தா அரசாங்கம் தான் அமைக்குது அப்ப அரசாங்கம் என்பது மொழி கொள்கையை உருவாக்குது அதே நேரத்துல அரசாங்கம் என்பது கல்விக்கான மொழி கொள்கையும் வந்து அது கொடுக்குது ஓகே இங்க வந்து என்ன பிரச்சனைனா நம்ம நாட்டோடைய தொடக்கங்கள் இப்ப இல்ல பிளான் கும்பங்கனா பண்டிகைக்கான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அது உருவாக்குறது வந்துக்கு பொதுவான மொழி கொள்கையும் கல்வியில இருக்கிற மொழி கொள்கையும் சரி எப்படி வருதுன்னா டாப் டவுன் பாலிசியா தான் இருக்கு டாப் டவுன் பாலிசினா அரசாங்கத்துல இருக்கிற முக்கியமான அரசியல் தலைவர்களா இருக்கட்டும் அரசு அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் இவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பாலிசியை உருவாக்கி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து அந்த பிளான் கொம்பாங்கு வரும்பொழுது அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கருத்தாய்வு செய்தார்கள் 
பள்ளி பெற்றோர்களிடம் அப்புறம் என்ஜிஓ பொது இயக்கங்களோட நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து இடம்பெற்றது இந்த கொள்கையை அமைக்கிறது முனைக்கு ஆனா டவுன் ஹால் மீட்டிங்ஸ் தான் நடந்தது ஆனா இதுல என்ன உணர்ச்சிக்கணும் நம்ம எவ்வளவுதான் கீழே இருந்து வாய்ஸ் கொடுத்தாலும் குரல் கொடுத்தாலும் இறுதியாக ஒரு செட் ஆஃப் பாலிசி அவங்க நிர்ணயம் பண்ணது தான் பெரும்பாலும் அமலாக்கப்படுகிறது என்பதை ஆய்வாளர்கள் அதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இப்ப அடுத்ததாக விடுதலைக்கு பிந்தைய மொழி கொள்கையை பார்ப்போம் ஓகே இந்த விடுதலைக்கு பிள்ளி பிந்தையனா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்றோம்ல அதன் பிறகு வந்து மொழி கொள்கை எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நாடுகள்ல வந்து அந்த மொழி கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதாவது ஆட்சியாளர் சொல்றோம்ல அவங்களுடைய மொழி கொள்கையை எடுத்துக்கிட்டாங்க இவங்க ஏன்னா அதனால அவங்களுக்கு வந்து சில வணிக மேம்பாட்டுக்காகவோ அல்லது கல்வி மேம்பாட்டுக்காகவோ அது வந்து பயன்பட்டிருக்கோம் குறிப்பா ஆங்கில ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் ஆட்சி செய்தார்களோ அந்தந்த நாடுகளில் ஒரு சில நாடுகள் ஆங்கில மொழியை வந்து தன்னுடைய மொழி கொள்கையாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனா மலேசியா வந்து நம்ம நாடு வந்து அப்படி அல்ல நமக்குன்னு ஒரு பன்மொழி சூழல் இருக்கு நமக்குன்னு ஒரு மொழி அடையாளம் இருக்கு இதனை நம்ம அமலாக்க வேண்டும் இதை வலியுறுத்த வேண்டும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக நாம என்ன செய்யறோம்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கான மொழி கொள்கையை உருவாக்கிக்கிறோம் அது கல்வியாகட்டும் அல்லது மொழி கொள்கையாக இருக்கட்டும் எப்படின்னா இருக்கலாம் சரிங்களா ஆக இதுல வந்து என்ன நினைச்சுன்னா வந்து ஆஹ் மலாய் மொழி வந்து தேசிய மொழியாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது ஆங்கில மொழி வந்து அதோட ஆதிக்கம் வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு குறைச்சிட்டாங்க ஏன் குறைச்சாங்கன்னா ஆங்கிலம் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜா இருந்தது அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல அது அரசாங்கம்னா அது மலாய் மொழி தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சூழல் அமைக்கப்பட்ட பிறகு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆங்கிலம் வந்து குறைக்கப்பட்டது அப்புறம் பயிற்று மொழியாக இருந்த ஆங்கிலம் நம்ம அறுபதுகள் நம்ம சொன்னல அது அறுபதுகளில் வந்து நம்ம பள்ளி தமிழ் பிரைமரி ஸ்கூலா இருக்கட்டும் அல்லது செகண்டரி ஸ்கூலா இருக்கட்டும் பயிற்று மொழியாக இருந்தால் அது வந்து ஆங்கிலம் தான் ஓகேங்களா அது வந்து பிறகு மலாய் மொழிக்கு மாற்றப்பட்டது அப்ப ஆங்கில மொழி ஒரு பாடமாக மட்டுமே வந்து கற்பிக்கப்பட்டது அதாவது இங்கிலீஷ் அஸ் அ செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போதிக்கப்பட்டு வந்தது ஓகேங்களா ஆங்கிலம் வந்து இரண்டாம் மொழி ஒரு சில நாடுகள் வந்து அது அனைத்து உலக மொழின்னு சொல்றாங்க இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஒரு சில நாடுகள்ல அது வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அயல் மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம நாட்டிலயும் ஒரு காலகட்டத்தில் அயல் மொழியாகவும் இருந்தது இப்ப வேற வேற பா மொழி தான் வந்து அயல் மொழியாக இருக்கிறது சரிங்களா இப்ப பிரெஞ்சு இத்தாலி மொழி ஜெர்மன் மொழி போன்றவை எல்லாம் ஃபாரின் அயல் மொழியாக இருக்கின்றது ஓகேங்களா அடுத்ததாக பன்மொழி சூழலில் மலாய் மொழி வந்து எப்படி தேசிய மொழியாக உருவெடுத்தது இது ஏற்கனவே கடந்த மாதத்தோட அந்த லப்ரான் பான்ஸ் பத்தி பான்ஸோட அறிக்கை ஆஹ் திரு சுப்பிரமணியம் அவருக்கு பேசும்பொழுது அதை பத்தி கொஞ்சம் வளைக்கிருந்தாரு ஆஹ் பான்ஸ் வந்து உண்மையாவே தமிழ் தாய்மொழி கல்விக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பாக அமைந்த அறிக்கை அப்ப நிறைய பேர் எதிர்த்து அது வந்து ஆஹ் ஒரு மறுசீரமைவு ஆய்வு செய்யப்பட்டு பிறகு ரசாக்கோட காலகட்டத்துல தமிழ் மொழிக்கான ஒரு பெண்ணு எல்லாம் எதிர்த்தாங்க பெண்ணு அப்புறம் நம்மளுடைய அரசியல் தலைவர்களும் ஒரு சிலர் எதிர்த்தார்கள் அதோட விளைவு வந்து அதை மாற்றம் அதை வந்து நம்ம அமல்படுத்தல மாற்றம் செய்து பிறகு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது வந்து ரசாக்கோடைய அறிக்கைக்கு பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் தமிழ் தாய்மொழி கல்விக்கு வந்து வந்தது என்று கூறலாம் சரிங்களா சரி இப்ப இதோட அவங்களுடைய அந்த அறிக்கையோட நோக்கம் வந்து என்னன்னா அதாவது பான்சோட அறிக்கை நோக்கம் என்னன்னா தொடக்க பள்ளியில வந்து மலாய் மொழி ஆஹ் இடைநிலை பள்ளியிலயும் மலாய் மொழி பயன்படுத்த வேண்டும் உயர்கல் உயர்கல்வி கூடங்கள்ல வந்து ஆங்கிலம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் அவங்க வச்சிருந்தாங்க ஆஹ் இதனை ஒட்டி வந்து அரசாங்கத்தின் நிதியும் மலாய் மொழியை பயிற்று மொழியாக கொண்டிருக்கும் பள்ளிகளுக்கே முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது அப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எந்தெந்த பள்ளி வந்து ஆங்கில மலாய் மொழியை வந்து பயிற்று மொழியாக கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் வந்து அரசாங்கம் அப்போ வந்து நிதி கொடுத்துச்சு இது வந்து நம்ம சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பதாக அந்த பான்ஸோட அறிக்கையில் வந்து அப்படிதான் அமைந்தது அதன் பிறகு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் ஆங்கில இந்த முடிவு வந்து என்னன்னா ஏன் வந்து ஏன் வந்து மலாய் மொழியை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெரும்பான்மையோர் பேசுற மலேசியால வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெரும்பான்மையோர் பேசுகின்ற மொழியாக மலாய் மொழி இருப்பதனால அவர்கள் வந்து மலாய் மொழியை வந்து ஆஹ் பயிற்று மொழியாக ஆஹ் அறிமுகம் படுத்தினார்கள் அப்ப விடுதலைக்கு பிந்தி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல தான் வந்து எடுக்கேஷன் ஆர்டினன்ஸ் வருது ஓகேங்களா ஆஹ் அதை வந்து ஏற்கனவே நம்ம நாட்டு சூழல
சீன பள்ளிகள் வந்து தமிழ் தாய்மொழியை வந்து தொடர்ந்து வந்து படிப்பதற்கு பயிற்று மொழியாக கொண்டிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருந்தது அமைந்தது ஓகேங்களா ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சில எதிர்ப்பு இருந்துச்சு காரணம் எதிர்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரும்பான்மை மக்கள் மலைக்காரர்களோட எதிர்ப்பு இருந்தது ஏன் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து மலாய் மொழி வந்து தேசிய மொழியும் சொல்லியாச்சு அதிகாரப்பூர்வ மொழியும் சொல்லியாச்சு நமக்கு வந்து ஏன் தாய்மொழி பள்ளிகள் பேசுங்க பயன்படுத்துங்க ஆனால் அது வந்து கற்றல் கற்பித்தல் கல்விக்கு கொண்டு வர வேண்டாம் என்ற ஒரு எதிர்ப்பை வந்து அவங்க தெரிவித்தாங்க ரொம்ப வலுவான எதிர்ப்பாக இருந்தது ஆனால் அதில் சில கம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க கம்ப்ரமைஸ் நடந்தது எப்படி நடந்ததுன்னா நாம் வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏன் ஏற்றுக்கொண்டோம்னா அந்த டைம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடியுரிமை சிக்கல் இருந்துச்சு குடியுரிமை பெறுவதற்காக ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை பெறுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு இதுதான் சமூக ஒப்பந் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த தமிழ் பள்ளி தாய்மொழி கல்விகள் இன்னும் வந்து நம் நாட்டில் வந்து அமலாக்கத்தில் இருக்கின்றது சரிங்களா சரி இது வந்து மலாய்க்காரர்களுக்கு வந்து சாதகமாகவே அமைந்தது காரணம் தேசிய மொழியாக பிறகு எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லையே அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக அதனை பயன்படுத்தலாம் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லையே சரிங்களா அப்ப மலை மொழி வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது ஒரு மொழி மூலதனம் லிங்குஸ்டிக் கேபிட்டல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மொழியை படிச்சா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்க போகுது அந்த மொழியை கிடைச்சா அவங்க வணிகம் செய்யலாம் அந்த மொழியை கத்து கற்றுக்கொள்வதுனால அது மூலியமாக அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மூல அறிவு மூலம் வந்து பெறுகின்றார்கள் ஆக இந்த அடிப்படையில வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது சாதகமாக அமைந்தது மற்றவர்களுக்கும் வந்து அது வந்து பெரிய சிக்கலாக அமையவில்லை சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாகவும் இருந்தது என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்து அமைந்தது அதாவது இந்த மலாய் மொழி சரி மலாய் மொழி தேசிய மொழி அதிகாரப்பூர்வ மொழி அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக இருந்து விட்டது ஓகே ஆஹ் சில எதிர்ப்பும் இருந்தது ஏன் அந்த எதிர்ப்பு இருந்தது என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஆஹ் தொடக்கத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ஆங்கில மொழியிலிருந்து மலாய் மொழிக்கு மாறி வந்தோம் மலாய் மொழிக்கு வர மாறி வரும் பொழுது இந்த தாய்மொழி கல்வி வேண்டாம் என்று தானே அவங்க எதிர்த்தார்கள் இப்ப அந்த நம்ம நம்ம வந்து அவங்கள அதிகாரப்பூர்வ மூலியமா அந்த மலாய் மொழி ஏற்றுக்கொண்டதுனால நாம் நமக்கான குடியுரை குடியுரிமை வழங்குகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது அதுல வந்து அந்த சிக்கலை வந்து ஓரளவு தீர்க்கப்பட்டதாக அமைந்தது ஸோ இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வந்து ஆஹ் மலையா பல்கலைக்கழகத்துல வந்து இருமொழி கொள்கை இப்ப நம்ம டுவெல் லாங்குவேஜ் பத்தி பேசுறோம்ல அந்த காலத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்து எப்படி இடம்பெற்றதுன்னா இந்த கலைத்துறை சார்ந்த பாடங்கள்லாம் மலாய மொழியை பயன்படுத்தலாம் ஆஹ் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பாடங்கள் வந்து ஆங்கில மொழியை பயன்படுத்தலாம் என்ற இருமொழி கொள்கை வந்து அங்க அமை அமை அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்படி ரொம்ப நாளா இப்படிதான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வந்து இந்த இருமொழி பயன்பாடும் எப்படி மாறிடுச்சுன்னா ஒரு மொழியமாக மாறிடுச்சு மோனோலிங்குவல் அதாவது பல்கலைக்கழகத்துல மலாய மொழி தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்ப நம்ம நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி நான் இப்ப விளக்கி கொண்டு வருவதெல்லாம் இந்த மலாய் மொழி எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க மொழி கொள்கையில ஈடுபட்டு ஏன்னா மொழி கொள்கைனா மலாய் மொழியை விட்டுட்டு நம்ம ஓட முடியாது நம்ம நம்மளுக்கு வந்து தமிழ் மொழியும் தாய்மொழி கல்வியா இருந்தாலும் சீன மொழியா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சிறு பான்மை பங்கு தான் வந்து அதுல வந்து இடம் பெற்றிருக்கிறது அப்ப நம்ம முதல்ல ஹொலிஸ்டிக்கா ஒட்டு மொத்தமா நாட்டோட மொழி கொள்கை பத்தி ஒரு தெரிந்து கொண்டால்தான் நம்மளுடைய பொசிஷன் எங்க இருக்கு என்பதை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதற்காக நான் இவ்வளவு டீட்டெயிலா அந்த பகுதியில் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சோ அப்ப இரண்டு மொழியாக இருந்தது ஒரு மொழியமாக மாறிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு வந்து என்ன நடக்குதுன்னா நமக்கு வந்து தெரியும் ஆஹ் இனக்கலவரம் ஏற்பட்டது அந்த காலகட்டத்துல வந்து இன்னொரு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க மலாய்க்காரர்கள் என்ன அழுத்தம்னா வந்து மலாய் மொழி மீண்டும் வந்து ஆஹ் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இந்த மலாய் மொழியினால்தான் வந்து இந்த இன ஒற்றுமை எல்லாம் வந்து பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்துகின்றது இப்ப மூன்று வகையான பள்ளிகள் இருக்கிறதுனால தான் அவங்கள்ட தேசிய ஒற்றுமை இல்லை நேஷனல் இன்டகிரேஷன் இல்லை இது போன்ற செய்திகள்லாம் வந்து ஆஹ் அவங்களை வந்து மீண்டும் தூண்டுகின்றது இதனால இன்னொரு எதிர்ப்பு அலை வந்து ஆஹ் ஏற்படுகின்றது அப்படி இருந்தாலும் கூட இதோட விளைவாக நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா மலாய் மொழிக்கு ஒரு அங்க அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் ஒரு அந்தஸ்து கொடுக்கணும் என்பதற்காக மலாய் மொழியை முழுக்க முழுக்க பயிற்று மொழியாக கொண்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம் நமக்கு வேண்டும் என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு பாங்கிஸ்தான் மலேசியா வந்து நிறுவுறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அப்படி இருந்தாலும் கூட அந்த வெற்றிக்கு முன்பதாகவே ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அதாவது சுதந்திரம் அடைந்து இரண்டே ஆண்டுகள்ல வந்து அவங்க உருவாக்குனதுதான் வந்து டேவான் பாசரான
அடுத்தது மலாய் மொழியோட அந்தஸ்து அந்த ஸ்டேட்டஸ வந்து கூட்டுகின்ற மேம்படுத்துகின்ற ஒரு பங்கை வந்து அவங்க வந்து நல்ல திட்டமிட்டு செய்தார்கள் அதுக்கான நிதி உதவியும் பெரும் பெரும் தொகை வந்து அந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது அதுவும் ஒரு காரணம் ஏன்னா இது அரசாங்க அரசாங்கத்துடைய கண்காணிப்பிலே தானே இருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு மலாய் மொழி வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடிகின்றது இப்ப இது இப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த கொள்கையில வந்து தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒரு நமக்கான பலன் என்னது பயன் என்ன என்பது பார்க்கும் பொழுது தமிழ் பள்ளிகளுக்கான நிதி வந்து அரசாங்கம் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு அதாவது நம்ம தான் முதல்ல சொன்னல தாய்மொழி கல்வியை வந்து அவங்க புறக்கணிக்கல எல்லாரும் தாய்மொழி பள்ளிக்கு போகலாம் தாய்மொழியை பயன்படுத்தலாம் பயன்பாட்டு மொழியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஊடகத்திலே தமிழ் மொழி வந்து ஒரு சேனல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒளிபரப்புகின்ற ஒரு ஒளியாலை வந்து நம்ம வைத்திருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு வசதிகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மொழி மொழி கொள்கைக்கு தான் நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கின்றது அங்க தமிழ் பள்ளிக்கான அரசாங்கம் பல வகையில் இருந்தாலும் நமது ஸ்கொலர் ராஜம் ஸ்கொலர் பன்கான் மாடல் சொல்றோம்ல அந்த அடிப்படையில வந்து எதுவாக இருந்தாலும் அரசாங்கம் வந்து ஆசிரியர்களுக்கான சம்பளம் பாடநூல் மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை இந்த பிசிகே போன்ற நிதி அப்புறம் தேவைகளுக்கு ஏற்ற அடிப்படை வசதி தேவைக்கேற்ப அடிப்படை வசதி ஒரு சில பள்ளிகள்ல விளையாட்டு தளவாட பொருட்கள் இவை இவை அனைத்துமே வந்து பள்ளிகளுக்கு வழங்குதுன்னா ஒரு நிதி தேவையா இல்லையா இதெல்லாம் போக ஆஹ் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லயும் வந்து தமிழ் பள்ளிகளுக்கான தொகை வந்து ஒதுக்கப்படுகின்றது இப்ப கடந்த ஆண்டு ஏற்கனவே ஐம்பது மில்லியன் வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க ஏற்கனவே நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பள்ளிகளுக்கு வந்து அந்த தொகை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு ஆண்டு வந்து பட்ஜெட்ல ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஸ்பெசிபிக்கா குறிப்பா தமிழ் பள்ளிக்கு இவ்வளவு கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு சில ஆண்டுகள் வந்து பொதுவா பள்ளிகளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அதுல இருந்து நம்ம வந்து பிரிச்சு எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு சூழலும் அமைந்திருக்கின்றது சரிங்களா இது வந்து கொள்கை அடிப்படையில் இல்லை இது ஒரு அமலாக்கம் தான் ஆனால் இதோட பதி பிரதிபலிப்பு எங்கேன்னு பார்க்குறோம்னா மேஜர் அவங்களோட லாங்குவேஜ் பாலிசியில இருந்தால் நம்ம அதை பார்க்க முடிகின்றது சரி அடுத்ததாக நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த மொழி கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஓகே சுதந்திரம் அடைஞ்சு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு என்ன பார் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுல வந்து இன்னொரு மொழி சார்ந்த இன்னொரு பூகம்பம் வெடிக்குது அதுவும் குறிப்பா தாய்மொழி கல்வி க்கான பாதிப்பாகவும் அல்லது கல்வியில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றமாகவும் பார்க்கணும் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வந்து ஆஹ் அப்போதைய பிரதமராக இருந்த துன் மகாதேவ் அவர்கள் அறிவியல் கணித படத்தை வந்து ஆங்கில மொழி ஆஹ் ஆங்கில மொழியில் போதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆஹ் ஒரு நிலைப்பாட்டை கொண்டு வருகின்றார் ஆஹ் இந்த அறிவா அறிவிப்பானது உண்மையா பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலாகவே அமைஞ்சது காரணம் இந்த அறிவிப்பு செய்வதற்கு முன்பதாக அவர்கள் எந்த ஒரு மேல்நிலை பல்கலைக்கழகத்தோடு விரிவு விரிவுரையாளர்களோடோ அல்லது மக்களிடமோ அல்லது நிபுணர்களோடையோ வல்லுநர்களோடையோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு கலந்துடன் செய்யாம திடீர் அறிவிப்பாக அது அமைந்து விட்டது அப்படி நான் சொல்லல இதையும் ஆய்வு பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இது என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு பலத்தை எதிர்ப்பு வந்து மக்களிடையே வந்து ஏற்பட்டு விட்டது மக்கள் எல்லாம் எதிர்க்க தொடங்கிட்டாங்க ஒரு சிலர் ஆதரவு தெரிவிச்சாலும் ஒரு சிலர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் இதுக்கு வந்து முக்கியமா மலாய்க்காரர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ஏன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி ஒன்பதுல டேவன் பாசா தொடங்குறாங்க அப்புறம் ஐம்பத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஆர்டினன் கொண்டு வந்துட்டாங்க மொழி கொள்கை கொண்டு வந்து மலாய் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அங்க மலாய் மொழி சார்ந்து ஒரு பல்கலைக்கழகம் அமைச்சிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி மலாயால வந்து கலை பிரிவு எல்லாமே வந்து மலாய் மொழியில இருக்கணும் தொழில்நுட்பம் அறிவியல் மட்டும் வேணா நீங்க அங்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகள் யாருக்குரிய அங்கேயும் மலை மொழி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படிலாம் கொண்டு வந்து இருபது வருஷம் ரெண்டு டெக்கேட்டா போராடி இப்ப நீ திடீர்னு வந்து மலையும் அறிவிலும் கண்டித்து நீ மலை மொழியில் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது இப்ப மலை மொழியோடைய ஸ்டேட்டஸ் எங்க இருக்கு போது அந்த ஸ்டே எங்க இருக்கு போது திரும்ப கீழே போகும் போது அதை அப்படி திரும்ப தூக்க வேண்டிய சூழல் வரும் அதனாலேயே ஒரு பலத்தை எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இடம்பெற்றது சரி இதுக்கு வந்து ஏன் அவன் ஒன்னொன்று எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே நிலையிலான ஆங்கில புலமை எல்லா மக்களும் கொண்டிருப்பது இல்லை அதாவது ஆஹ் பட்டணப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் ஓரளவு அதை வந்து ஆஹ் கைவர பெறுகின்ற அந்த ஆளுமை வந்து ஓரளவு இருக்கும் ஆனா புறநகர் பகுதியில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுவாங்க என்ற ஒரு எதிர்ப்பு அந்த ஒரு சிந்தனையோடு தான் பல எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் எல்லாமே நடந்தது தமிழ் ஆரவாரியம்லாம் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு மூன்றாம் ஆண்டுகள்லாம்
தமிழ் மொழியில் இருக்கின்ற அறிவியல் தண்ணி கலை சொற்கள் எல்லாமே காணப்படும் அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்த மாட்டேன் இப்பயே வந்து ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் அந்த கலைச்சொல் பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் பயன்பாடுல இருக்கான்னு கேட்டா அது இன்னொரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கின்றது அறிவியல் கணிதம் ஆக அந்த அடிப்படையில் இது இது சுத்தமாக போய்விடும் என்பது ஒரு தயக்கமாக இருந்தது அப்புறம் யூபிஎஸ்ஆர் தேர்வு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முன்னுக்கு வரைக்கும் யூபிஎஸ்ஆர் தேர்வுல வந்து முக்கியமான ஐந்து பாடங்கள்ல தமிழ் மொழி மட்டும்தான் தேர்வு எழுதுவாங்க மத்த இதெல்லாமே வேற்றுமொழி சயின்ஸ் மேத்ஸ் அப்புறம் மலாய் மொழி ஆங்கில மொழி எல்லாமே வேற்றுமொழியாக இருக்கும் தமிழ் மொழி மட்டும் தான் அப்போ தமிழ் மொழி அதோட அடையாளத்தில் இருக்க போது தமிழ் மொழி பயன்பாடு குறைய போது இப்படி பல சிக்கல்கள் இருக்கிறதுனால தமிழ் மொழியோடைய அமலாக்கத்தில் ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அவங்களுடைய அந்த மொழி கொள்கையினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பாக இது அமைகின்றது அப்போ தமிழ் மொழி தமிழ் பள்ளி அதோட அடையாளத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்து அங்கே ஏற்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த பிபிஎஸ் அமைன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த அறிவியல் கணிதம் வந்து ஆங்கிலத்தில் போதிக்குது இதுதான் வந்து எதிர்ப்பு இன்னும் இன்னொரு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆஹ் ஆசிரியர்களே காணப்பட்ட மொழி ஆளுமையும் சிக்கல் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் திடீர் அறிவு செஞ்சுன்னா மா ஆசிரியர்கள் வந்து தயார்படுத்த முடியல அப்ப பட்டணப்புறத்துல இருக்கின்ற ஆசிரியர்களும் கூட ஆங்கிலத்துல வந்து அறிவியலையும் கணி கணிதத்தையும் வந்து கற்பிப்பதற்கு வந்து பெரும் சிக்கலை எதிர்நோக்கினார்கள் அந்த தொடக்க பள்ளியா இருக்கட்டும் இடைநிலை பள்ளியா இருக்கட்டும் இப்ப இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பெருமளவுல ஏற்பட்ட ஒரு சிக்கலாக பார்க்கின்றோம் இப்படிதான் ஆய்வுகளும் கூறுகின்றது இதனால வந்து என்னன்னா மாணவர்கள் படைப்பாற்றல் அடைவு நிலை இது வந்து குறைஞ்சிருக்கு தொடக்க காலத்துல இருந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் வந்து ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மாணவர்களின் புரிதலில் பின்னடைவு அப்ப அந்த பீஸா தீம்ஸ் போன்ற அந்த அந்த புள்ளிவர் அப்படி அந்த ஆய்வின்படி இது இவங்களுடைய சிந்தனை படைப்பாற்றல் சிந்தனை திறன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வீழ்ச்சி அஹ் எதிர்நோக்கி இருக்கிற என்று ரொம்ப தெளிவாக அவர்கள் வந்து கூறியிருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட பல சிக்கல் நல்லா பல எதிர்ப்புகள் வந்ததுனால தொடர்ச்சியாக ஏற பேர் ஒரு பத்து பதினைந்து பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் பதினாறு வரை பன்னெண்டு பதிமூணு வரை அது அமலாக்கத்தில் இருந்தது அப்புறம் திடீர் இன்னொரு அறிவிப்பு வருது பிபிஎஸ்எம் எல்லாமே வந்து அபோலிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்ப எல்லாமே திடீர் திடீர் நடக்குது பாருங்க ஒரு மொழி கொள் ஒரு மொழியின எடுத்துக்கிட்டாலே பயன்பாட்டுக்கு வந்தாலே அதுக்கு ஒரு நீண்ட ஒரு காலகட்டம் கொடுக்கணும் அதை வந்து எஸ்டாபிளிஷ் பண்றதுக்கு ஆனா நம்ம பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இருபது ஆண்டு காலத்து ஒரு மாற்றம் பத்து ஆண்டு காலத்து ஒரு மாற்றம் அப்புறம் ஐந்து ஆண்டுகள்ல திரும்ப உள்ளுக்கு வருது டிஎல்பி என்ற வடிவத்துல வருகின்ற ஒரு சூழல் பார்க்கிறது பார்க்க முடிகின்றது இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிபிஎஸ்எம் இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னுக்கு இருக்க சூழலா இருக்கட்டும் என்ன சிக்கல் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆரம்ப பள்ளி இடைநிலை பள்ளி எல்லாம் வந்து மலாய மொழி பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும் மலாய மொழி முக்கியமான மொழியா இருக்கணும் அப்படிலாம் மலாய மொழி முக்கியத்தை கொடுத்துட்டு அப்புறம் தேர்சரி எடுக்கேஷன் போகும்போது உயர்கல்வி கூடங்கள் போகும்போது அங்க வந்து ஆங்கிலம் புலமை இல்லாதனால மாணவர்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆஹ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிராஜுவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு குறிப்பா வந்து பிரைவேட் சைட் தனியார் நிறுவனங்கள்ல வந்து ஆங்கில ஆளுமை இல்லாதனால அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அந்த காலகட்டத்தில் மட்டும் ஏற்க நாற்பதாயிரம் பேர் வேலை இல்லாம இருந்திருக்காங்க அப்ப இத நிர்வத்தி செய்வதற்கு தான் திரும்ப வந்து சயின்ஸ் மேட்ஸ் வந்து ஆங்கிலத்துக்கு கொடுத்தா அது மூலியமாக ஆங்கிலத்தை வந்து இவங்க வந்து கைவர பெறுவார்கள் என்ற ஒரு சிந்தனையோடு தான் அது வந்து அமல்படுத்தப்பட்டது அதுவும் வந்து பத்தாண்டுகள்ல வந்து தோல்வி அடைந்து விட்டது அப்புறம்தான் வந்து பை சாய்ஸ் சரி பிபிஎஸ் அம்மை வந்து ஆஹ் அது வந்து ஒரு கம்பல்சரி எல்லாமே எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது இப்ப வந்து பை சாய்ஸ் கொடுத்துரும் வேண்டிய பள்ளிகள் வந்து அதை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் என்ற நிலை வரும்போது தான் டுவெல் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் ப்ரோக்ராம் வந்து திரும்ப வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பரீட்சார்த்த முறையிலும் பதினேழாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது சரி இப்ப இதுல இதோட பாதிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் ஏற்கனவே நான் நினைக்கிறேன் பிபிஎஸ்எம் பாதிப்பு தான் இதுவும் ஆனா இதோட பாதிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது ஏன் இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிபிஎஸ்எம் ரெண்டு மொழியும் பயன்படுத்தலாம் ஆனா டிஎல்பியில வந்து ஒரு மொழி தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் கொடுத்துருந்தாங்க மலாய் மொழியோட அடைவு நிலை இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க தாசார் வந்து எம்பிஎம் எம்பிஐ அது ஒரு சின்ன குழப்பம் எம்பிஎம் எம்பிஐ கீழ ஆஹ் ஆங்கில மொழியில படிக்கிறாங்க ஆனா மலாய் மொழியோடைய ஆளுமை இருந்தாதான் நீங்க டிஎல்பி ஆங்கிலத்தில் படிக்க முடியும் இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொன்ட்ராடிக்கான ஒரு செய்தி இருந்தது அது அது வந்து என்னன்னா மலாய் மொழியை வெட்டி கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்ப
மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இடம்பெற்றது என்னன்னா இரண்டாயிரத்தி இரண்டுக்கு முன்னுக்கு ஒருத்தர் தமிழ் பள்ளி தமிழ் மொழி பாடம் படிக்கணும்னா இடைநிலை பள்ளியில ஆஹ் ஒன்னே அவங்க வந்து அட்டவணைக்கு அப்பால் டேபேக் பண்ணி தமிழ் மொழியை படிக்கணும் இல்லைனா சனிக்கிழமை போயிட்டு அந்த தமிழ் மொழியை படிக்கணும் பதினஞ்சு பேர் இருந்தால் தான் ஒரு ஆசிரியர் கொண்டு வர முடியும் பியோல் பியோல் பீப்பிள்ஸ் ஓன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாடத்தை வந்து படிக்க முடியுன்றத வந்து நடைமுறையில் இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வந்து என்னன்னா ஆசிரியர்கள் வந்து முழு நேரமாக பள்ளிகளை வந்து அமர்த்த பணியமர்த்தப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னா ஏற்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து இரண்டாயிரத்தாம் ஆண்டு வரை நிறைய ஆசிரியர்கள் ஆரம்ப பள்ளியில் சொல்லிக் கொடுக்க ஆசிரியர்கள் அவங்களுடைய பனித்திற மேம்பாடு அடிப்படையில் ப்ரோக்ராம் அன்ற அடிப்படையில் அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டிகிரி அதாவது டிப்ளமோ வச்சிருக்கு சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கு எல்லாமே வந்து டிகிரி ப்ரோக்ராம் வராங்க பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் சர்ஜன இஜாதா சர்ஜனா முட செய்கிறாங்க இளங்கலை பட்டம் பெறுகிறார்கள் முடிச்சிட்டோன்னே அதில் பெரும்பாலோ இடைநிலை பள்ளிகளுக்கு வந்து பணியாமர்த்தம் செய்யப்பட்டார்கள் இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு அமலாக்கமாக அவங்க நம்ம மொழி கொள்கையினுடைய இன்னொரு பிரதிபலிப்பாக நம்ம பார்க்க முடிகின்றது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து மாணவர்களுடைய தமிழ் மொழி பாடம் படிக்கிற மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை எஸ்பிஎம் அப்பெல்லாம் பிஎம் எஸ்ஆர்பி இருந்துச்சு எஸ்ஆர்பி இல்லை பிஎம்ஆர் இருந்தது பிஎம்ஆர் எஸ்பிஎம் போன்ற தேர்வுகளை மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கின்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா பள்ளியில் வந்து முழு நேர ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்களே ஸோ இது வந்து ஒரு சூழலை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதல் சொன்னது வந்து பள்ளியில் இன் சர்வீஸ் டீச்சர் அதாவது பள்ளியில் வேலை செய்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கணும் வந்து டிகிரி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுக்கு அப்புறம் அனுப்பி வச்சது இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்ன டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ப்ரீ சர்வீஸ் ப்ரீ சர்வீஸ்னா அவங்க இன்னும் ஆசிரியர் ஆகல ஆனால் டிகிரி முடிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக ஒரு வருட பயிற்சி கேபிஎல் ஐ குர்சஸ் பர்குவான் லெப்பசன் இஜாதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆண்டு கால பயிற்சி கொடுத்துட்டு அவங்களையும் வந்து செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்து போஸ்டிங் பணி அமர்த்தம் செய்கிறார்கள் ஆக இப்படி பார்க்கும் பொழுது இடைநிலை பள்ளிகளில் தமிழ் மொழி படிக்கின்ற சிக்கல் வந்து பெருமளவில் பெரு அந்த அந்த சிக்கலுக்கு வந்து தீர்வு காண பட்டுவிட்டது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுக்கு அப்புறம் அதே காலகட்டத்தில் நம்ம இன்னொரு நல்ல செய்தி வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தமிழ் மொ தமிழ் மாணவர்கள் அதிகமாக படிக்கின்ற ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் தமிழ் மொழிக்குன்னு உதவி இயக்குனர் என்ற ஒரு பொறுப்பும் முதல் முறையாக மலேசியா வரலாற்றிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் அடைஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தான் வந்து நமக்கு இடைநிலை பள்ளியில தமிழ் மொழி பிரிவுக்கென்று ஒரு அதிகாரி வந்து ஆஹ் பணியமர்த்தம் செய்யப்படுகின்றார் அவரு இடைநிலை பள்ளியில் தமிழ் மொழி வளர்ச்சியை வந்து பார்க்கின்ற ஒரு ஆஹ் அதிகாரியாக அங்கே இருக்காரு இருந்தாரு சரிங்களா ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஓரளவு நமக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் இதே காலகட்டத்தில் இன்னொரு ஒரு செய்தி இது ஒரு அதிர் அதிர்ச்சியிட்டு தகவல் தான் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஆஹ் ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு வந்து தமிழ் பள்ளியில படிச்சுட்டு இருக்கோம் நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடு வந்து தேசிய பள்ளியில படிக்கிறோம் இந்த நிலை போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர் அறிவிப்பு என்ன வருதுன்னா எஸ்கே தேசிய பள்ளிகளில் தமிழ் மொழி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் மூன்று பக்து ஓகேங்களா பாட வேலை மூன்று பாட வேலை தமிழ் மொழி படிக்க போகிறாங்க ஒன்றாம் ஆண்டுலேருந்து ஆறாம் ஆண்டு வரை இது வந்து நமக்கு சாதகமா பாதகமான்னு கேட்டால் சாதகமும் உண்டு பாதகமும் உண்டு ஓகே சாதகம் வந்து எந்த அடிப்படையில் அப்படின் போது பார்த்துருவோம் அதாவது ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு மொழி வந்து நிலைத்து நிற்கணும் இருக்கணும் நிலைத்தன்மை இருக்கணும் அப்படின்னா மொழி பேசுவர்களை எண்ணிக்கை வந்து இருக்கணும் அது கொஞ்சம் அப்புறமேல் பிறகு நான் கொஞ்சம் டச் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் நாங்கள் போயிட்டானுங்க அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆச்சும் நமக்கு வந்து தமிழ் மொழியை பேசுகிற ஆள் படிக்கிற ஆள் எழுதுகிற ஆள் இருப்பாங்களே அவங்க இருந்தாலே ஓரளவு நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றது சாதகம் பாதகம் சொல்லும் போது அங்கே தான் தமிழ் சொல்லி தராங்களே தமிழ் பள்ளிக்கு தான் அனுப்பிக்கிட்டு அங்கே போனால் நான் தமிழ் படித்துக் கொள்வேன் அப்படின்ற நிலையில் எஸ்கேக்கு போன மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் இப்போ மாணவர்கள் அனுப்பின பெற்றோர்களும் வந்து அதிகமாகவே இடம் செய்யுது அப்போ பாதகம் சாதகம் இது ஒருங்கே அமையப்பட்டிருக்கின்றது இருந்த போதிலும் நம்ம இந்த பிடிஎஸ்கே அப்படின்னு சொல்லும் போது பாச தமிஸ் கொலக்கு பங்சான் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொழி திட்டத்தில் இது ஒரு நல்ல இன்னொரு வாய்ப்பாக நமக்கு அமைந்தது வாய்ப்புன்னா தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு அது எங்க இருந்தாலும்னா கற்ற
அஹ் அமல்படுத்தப்பட்ட தொடக்கத்துல முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஒரு ஆசிரியர் கொண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஒரு பள்ளிகள்ல இந்த தமிழ் மொழி வந்து அவங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்குது அதுல பெரும்பாலானோ இந்தியர்களாக இருந்தாலும் கூட இந்தியர்கள் அல்லாதவர்களும் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப சபா சார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியர்கள் அல்லாதவர்கள் தமிழ் மொழி படிக்கிறாங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லாங் வரல கோல ஸ்லாங் ஒரு மாவட்டத்துல வந்து நூத்தி ஐம்பது பேரு மலைக்காரர்கள் தமிழ் மொழி படிக்கிறாங்க தேசிய பள்ளிகள்ல ஏன்னா சார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தமிழ் மொழி வந்து நம்ம தமிழ் மொழி தமிழ் பள்ளி வட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வேற்று மொழிக்காரவங்க ஆஹ் தமிழ் மொழியை படிக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்து அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு முறையை நம்ம பார்க்கிறோம் சரி இதுக்காக அரசாங்கம் என்ன செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாட நூல் அதுக்கான கலை திட்டம் தர அவன் இப்ப வந்து டாக்குமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றாங்க அப்புறம் அதுக்கான ஆசிரியர் பயிற்சி இப்ப நீங்க ஐபிஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் பயிற்சி கழகங்கள்ல இந்த மோசன்ல கிபி எல்லாம் இப்ப அதாவது எஸ்கே மாணவர்களுக்கு எப்படி தமிழ் மொழி கத்துக் கொடுக்கணும் என்ற ஆஹ் அடிப்படையில வந்து அவங்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆண்டு காலம் வழங்கப்பட்டது ஒரு சில காலகட்டத்தில் அந்த பிஇடி ப்ரோக்ராம் பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து பிடிஎஸ்கே மாணவர்களும் ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து ஐபிஜியில் வந்து படித்தார்கள் ஸோ அப்போ இப்படிலாம் பார்க்கும் போது இந்த தமிழ் மொழியில் வந்து மொழி கொள்கை சார்ந்த ஒரு நடவடிக்கைகள் அமலாக்கம் என்பது ஒரு வகையில் இப்படி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு சாதகமாகவே அமைந்ததாக நான் கருதுகின்றேன் ஓகேங்களா சரி நான் இந்த அடுத்தது போயில நினைக்கிறேன் கல்வி திட்டம் ஓகே நான் முதல்ல அந்த டிஎல்பி பத்தி பேசுனால கொஞ்சம் அது விரைவாக போயிடுறேன் நம்ம நேரமும் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கின்றது ஓகே சரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு நமக்கு இன்னொரு ஒரு செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளான் திண்டாக்கன் மாஸ்டர் டெபன்ஸ் கோலஸ் கோல தமிழ் இது வந்து உருவாக்கப்பட்டது அந்த அப்போதைய காலகட்டத்தில் பிரதமராக இருந்த தத்துவஸ்ரீ நஜி நஜீப் துன்ற காலகட்டத்தில் இந்த பிளான் திண்டாக்கன் பிடிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இயக்குநராக இருந்தது பேராசிரியர் டத்துவ எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் அவங்க வந்து இந்த அமைப்பு மூலியமாக ஒரு சில பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை தமிழ் பள்ளிகளில் நில பிரச்சனை அப்புறம் பள்ளிகள் கட்டுமானம் புதிய பள்ளிகள் நிர்மாணிப்பு கட்டுதல் அப்புறம் ஆசிரியர் பணித்திறமை மேம்பாடு அதுவும் அவங்க செய்திருக்காங்க அப்புறம் மாணவர்களுக்கான அங்கீகாரம் இப்போ சில மாணவர்கள்லாம் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு சாதனை புரிஞ்சு வராங்க அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் அப்புறம் மாணவர் எண்ணிக்கை முக்கியமான அவங்களோட வேலை வந்து என்னென்னா மாணவர் எண்ணிக்கை கூட்டுதல் தமிழ் பள்ளிகளோட மாணவர் எண்ணிக்கை கூட்ட வேண்டும் என்பது தான் அவங்களோட முக்கியமான தலையாய பொறுப்பாக இருந்தது அதே நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் அங்கே பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த இதான் வந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய சூழல் அமைந்தது நம்ம ஏற்கனவே வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி தமிழ் அறவாதத்துக்கு ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் ஏற்கனவே இந்த வேலைகளும் நம்ம அந்த காலத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து இதாக நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நிலை பிரச்சனை பார்க்குறோம் தமிழ் பள்ளி கட்டுமானத்தோட இஷ்யூஸ் பார்க்குறோம் எல்பிஎஸ் ஃபார்மேஷன் பார்க்குறோம் ஏற்கனவே அதே மாதிரியான அந்த மோடஸ் ஓப்பன்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் வந்து பிடிஎஸ்டியில் வந்து அவங்க ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேலில் அரசாங்கத்துடைய அங்கீகாரத்தோடு அவங்க நடத்துகின்ற நடத்து நடத்துகின்ற ஒரு சூழல் வந்து அமைந்தது சிறப்பான முறையில் பல காரியங்களும் அவங்க வந்து செய்தார்கள் அது நீடிக்கவில்லை ஏன்னா அது வந்து வெறும் டாசாரா பாலிசியாக எங்கேயுமே பதிவு செய்யாதனால அரசாங்கம் மாறும் பொழுது அது மாதிரி இருக்குது ஆனால் அப்போ வந்து அரசாங்கம் மாறல அரசாங்கத்தின் வாயிலாக இன்னொரு பரிணாமமாக செடிக்கு உருவான போது அதுக்கான ஒரு அந்த செடிக்கு ஒரு துறையாக ஒரு பகுதியாக இது போய் அமைந்து விட்டது ஆக இது வந்து பிளான் கிண்டாக்கன் மாசு டெபான்ஸ் கோலா தமிழ் அப்புறம் இருமொழி திட்டம் இருமொழி திட்டம் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சி பள்ளிகள் வந்து நாற்பத்தி ஆறு பள்ளிகள்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த இருமொழி பாடம் டி டிஎல்பி வந்து அமலாக்கத்துக்கு வந்தது ஆஹ் இதனால என்ன பாதிப்பு இந்த மொழி கொள்கையினால இந்த மொழி கொள்கையில திட்டத்தினால இப்ப நான் பாக்குறது எல்லாமே கொள்கையா இருக்கட்டும் சட்டமா இருக்கட்டும் திட்டமா இருக்கட்டும் இதனால என்ன பாதிப்பு பாத்தீங்கன்னா மாணவர் உயரம் மாணவர் எண்ணிக்கை உயரம் என்ற சிந்தனை படிமம் யாரிடம் இருந்துச்சுன்னா பெற்றோர்களிடம் இருந்தது ஆஹ் பள்ளியிடமும் இருந்தது பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் பள்ளி ஆசிரியர் அதை நினைச்சாங்க டிஎல்பி என்ற நம்மளுக்கு நிறைய மாணவர்கள் வரும் மாணவர் எண்ணிக்கை கூடியது இல்லைன்னு சொல்லல கூடியது ஆனா அந்த அந்த உயர்வு நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான அளவுல தான் வந்து மாணவர் எண்ணிக்கை வந்து கூடியிருக்கின்றது அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா வந்து பள்ளியில வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரீமிங் முறை ஸ்ட்ரீமிங் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன சொன்னாலும் கூட டிஎல்பின்னு வரும்பொழுது
அந்த டிஎல்பி வகுப்பு வந்து உட்காரும் பொழுது அந்த மாணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய அடைவு நிலை பல கல்வி கல்விகளை சிறந்து விளங்குதெல்லாம் தனியாக தான் இருக்கும் அப்போ டிஎல்பி நான் டிஎல்பி கிளாஸில் யார் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல அடைவு நிலை பெற முடியாத மாணவர்கள் அவர்கள் அங்கே இருக்கும் பொழுது பை டிஃபால்ட் அந்த ஸ்ட்ரீமிங் வந்து அங்கே உருவாயிடுச்சு இதெல்லாம் நான் சொல்ல ஆய்வுகளை செய்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக தமிழ் மொழி பயிற்று மொழியாக இருந்தாலும் கூட முதன்மை பாடங்கள் வந்து தமிழ் மொழியில இல்லை நான் இது மாதிரி சொல்றேன் பிபிஎஸ் மதிய நிலை தான் அங்கேயும் கெட்டிக்காரமானவர்களா இருந்தாலும் கூட டிஎல்பி வகுப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் அவங்க போய் யாரோட உட்காரணும் நான் டிஎல்பி வகுப்பு மாதிரி தான் உட்காரணும் அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு பரவாயில்ல தமிழ்ல படிக்கலாம் பரவாயில்ல ஆங்கிலத்திலே படிச்சு போன கிளாஸ் வகுப்பு மாறுகின்ற ஒரு சூழல் அமைந்ததாக கூறப்படுகின்றது அப்ப பள்ளி ஆசிரியர்களே கெட்டிக்கார மாணவர்களே டிஎல்பி அல்லது வகுப்பு வந்து சில வரவேற்பது இல்லை இப்ப சில சேவை செஞ்சிருக்காங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா நீ வந்து ஜான் டிஎல்பி கிளாஸ்க்கு வர நான் டிஎல்பியில இருக்க நீ டிஎல்பி போயிரு அப்படின்னா ஆசிரியர்களே ஆஹ் அந்த ஒரு மனப்பாங்குக்கு வருகின்ற ஒரு நிலை இதெல்லாமே அவர் பெரிய பாதிப்பாக தான் பார்க்க முடிகின்றது பள்ளி ஆஹ் அடுத்து டிஎல்பி வகுப்புல வந்து ஆங்கில மொழி ஆற்றல் இல்லாத மாணவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னம்பிக்கை இழக்கின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகிறது என்ன தன்னம்பிக்கைன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆங்கிலத்துல பேச முடியல குடும்ப பின்னணி வந்து இப்ப ஆங்கிலத்துல பேசுற மாணவர்கள் பிரச்சனை இல்லை ஆங்கில மொழியில பேச முடியாதவங்க குரூப் டிஸ்கஷன் செய்யணும் ஏன்னா இந்த பொம்பளாஜர் அம்பேத் டோப்ளு சத்துன்னு சொல்றாங்களா இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு கற்றல் நடவடிக்கைகள் பார்க்கும் பொழுது மாணவர்கள் பேசணும் அங்குள்ள நடவடிக்கைகள் பங்கெடுக்கணும் அப்ப அந்த தொடர்பாடல்கள் இடம்பெற வேண்டும் அப்ப அந்த தொடர்பாடல் வந்து இடம்பெற வேண்டும்னா முதல்ல உனக்கு ஆங்கில புலமை இருக்கணும் அப்ப ஆங்கில புலமை இல்லாதனால அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆஹ் அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஆஹ் தன்னை ஒதுக்கி கொள்கின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்றது அதனாலையும் இது ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுத்ததுக்காக கூறப்படுகிறது அடுத்து தொடர்பாடலில் கலந்து கொள்ள தயங்குவதனால அவங்களுடைய கல்வி அஹ் அடைவு நிலையும் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருப்பதையும் நம்ம பார்க்க முடிகின்றது சரி ஓகே அடுத்ததாக ஆஹ் இன்னொரு நம்மளுக்கு பெரிய இஷ்யூ வந்து தமிழ் பள்ளிக்கு எதிரான நீதிமன்ற வழக்கு ஆஹ் எல்லாம் சரியா தான் போயிட்டு இருந்தது அப்ப திடீர்னு பார்த்தா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து இந்த தமிழ் பள்ளி தாய்மொழி கல்வி நம்ம நாட்டுல வந்து ஆஹ் சட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது ஏன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து ஒண்ணு ஐந்து ரெண்டு இருக்குல்ல அதுக்கு பிரிவிக்கல ஆஹ் மலாய் மொழி தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் மலாய் மொழி தான் வந்து பயிற்று மொழி பயன்பாட்டு மொழி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோங்க ஜா வந்து தாய்மொழி கல்வியில வேற மொழி கொண்டு வரீங்க அந்த மாதிரியான ஆஹ் வழக்கு வந்து பதிவு செய்யப்பட்டது அந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா வந்து அஹ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடங்கி இப்பதான் இறுதி தீர்ப்பாக முதல்ல உச்ச நீதிமன்றத்துல இருந்து பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்த ஆண்டு வந்து ஆஹ் தீர்ப்பு வந்து நமக்கு சாதகமாக கிடைத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஓகேங்களா இப்ப இப்ப வந்து நமக்கு வந்து அந்த சிக்கல் இல்ல இதுல வந்து நம்ம டொங்சோங் ஆஹ் ஜாசோங் அப்புறம் தமிழர் ஆஹ் மலேசிய தமிழர் சங்கம் அப்புறம் தமிழர் திருநாள் அப்புறம் எம்சி எம்ஐசி போன்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தலைவர்கள்ல அந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவங்களும் நமக்கு இருந்தாங்க ஸோ தமிழ் ஆறு வாரியமும் இதுல வந்து தீவிரமாக ஈடுபட்டது அண்ணன் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தான் நம்முடைய தமிழ் ஆர்வம் சார்பாக அந்த வழக்குகளுக்கு சென்று ஆஹ் இறுதி ஆஹ் தீர்ப்பு வழங்கும் வரை கூட இருந்தவர் சரி இப்ப அதுவும் பிரச்சனை தீர்ந்துருச்சு ஆனா அந்த பிரச்சனை வேறதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மலாய் மொழி ஆளுமை இல்லாதனால தேசிய ஒற்றுமை போயிருச்சு தேசிய ஒற்றுமை நேஷனல் இன்டக்ரேஷன் வந்து ஏன் கிடைக்கல ஏன் உருவாக்க முடியலனா தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சீன பள்ளி மாணவர்களுக்கும் மலாய் மொழி ஆளுமை இல்லை அப்படின்றது அவங்க முக்கியமான இன்னொரு ஒரு வாதமாக இருந்தது ஒன்னு அரசியலமைப்பு எதிர்பார்ப்பு சொன்னாங்க அப்புறம் இது தேசிய ஒற்றுமை இருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய சவாலா இருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி இப்ப தேசிய ஒற்றுமைக்கு சவாலா இருக்குன்னு சொல்லும் போது நம்ம பாக்குறோம் இது எப்படி வந்து அதை களையிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேசிய ஒற்றுமைக்கு உதவி செய்து தமிழ் பள்ளிகள் அதாவது ப்ரொமோட்டிங் நேஷனல் இன்டகிரேஷன் வெனக்குலர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொமோட்டிங் நேஷனல் இன்டகிரேஷன் எப்படி அதை ப்ரொமோட் பண்ணுது என்பதை வந்து இன்னொரு ஆய்வுல பார்த்தோம்னா வந்து தாய்மொழி கல்வி என்ன பண்ணுதுன்னா சமூக பொருளாதார இடைவெளி குறைக்குது குறைக்கின்றது அப்படின்னு இது இருபத்தி ஒன்று செய்த ஆய்வு இந்த ஆய்வுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் ஒவ்வொரு மாணவனும் வந்து கல்வி திறனை அடிப்படை கல்வியை பெ
இப்போ யுனெஸ்கோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் வந்து நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் வந்து சரியான தரமான கல்வியை பெற முடியாது காரணம் என்னென்னா அவங்க தாய்மொழியில் வந்து கற்றல் கற்பித்தல் நடைபெறாதனால விடுபட்டுறாங்க இது ரொம்ப போக வேண்டாம் நம்ம நம்ம நாட்டிலே வந்து இந்த பூர்வீக குடியினர் எடுத்துக்குமே பூர்வீக குடியினர் வந்து நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மலேசியாவில் வந்து இருக்கிற பதினெட்டு பூர்வீக குடியினர் இருக்காங்க அவங்களுடைய கல்வி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட மற்ற இனங்களோட ரொம்ப பின்னால் இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மலாய் மொழி வேற்றுமொழி தான் ஏன்னா அவங்க மலாய் மொழி அவங்களோட தாய்மொழி இல்லையே அப்ப அவங்க தாய்மொழி இல்லாத மொழியில மலாய் மொழியில சொல்லி கொடுக்கும் போது புரியல படிக்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க பள்ளிக்கே வர மாட்டாங்க திரும்ப ஓடிடுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய சவால் ஸோ உலகளவில் அதுதான் சிக்கல் அப்ப நாம என்ன சொல்றோம்னா இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து இப்ப உதாரணத்திற்கு அவங்க வந்து தேசிய பள்ளிக்கு போறாங்க மொழி ஆளுமையினால கல்வி அடைய நிலை வந்து மோசமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா யூபிஎஸ்ஆர் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பெஞ்ச் மார்க் அதுதான் அறுபத்தஞ்சுல இருந்து எழுபது தான் பாசிங் ரேட்டு அப்படின்னா நூறு பேர்ல அதிகபட்சமே எழுதி வச்சுக்குமே முப்பது பேர் ஃபெயில் யூபிஎஸ்ஆர் ஃபெயில் ஓகேங்களா தமிழ் ஸ்கூல்ல தமிழ்ல தாய்மொழியில அவன் சொந்த மொழியில வீட்டு மொழியில படிக்கும் போது எழுது விழுக்காடு தான் வந்து பாஸ் பண்றானா இப்ப ஒரு புதிய இன்னொரு மாய மொழியில படிக்கும் போது அங்க என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாசிங் கிட்ட நம்ம இந்திய மாநிலத்தில் இன்னும் குறையும் குறையதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அப்ப குறையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த சமூக பொருளாதார நிலை ஒரு பெரிய பிளவை ஏற்படுத்தும் எப்படி ஏற்படுத்தும்னா நல்லா படிச்சதான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஐ மீன் நல்லா பிரைமரியில் நல்லா படித்தாதான் செகண்டரி ஸ்கூலில் நல்லா பார்த்து நல்ல நல்ல அடைவெளி பெற முடியும் செகண்டரி ஸ்கூல் எஸ்பிஎம் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றால் தான் உழைய கல்விக்குள்ள நல்ல கல்வியை வந்து அவன் மேற்கொள்ள முடியும் அப்புறம் நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அடிப்படையில் அவனுக்கு கோளாறாக இருந்தான் அப்போ சமூக பொருளாதார நிலையில் அவன் பின்தங்கி தான் இருக்க போகிறான் பின்தங்கி இருக்கும்போது அவன் எப்படி தேசிய ஒருமை பாட்டு பற்றி நடிச்சு பார்ப்பான் இவனும் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் மற்ற இனது காரணம் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் என்ற சிந்தனைலாம் அவங்க எப்படி வரும் வராது அப்ப இவங்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலை உயர வேண்டும் உயர்ந்தால் கல்வி பெறுவான் கல்வி பெறுவான் நல்ல வேலையை பெறுவான் நல்ல சமநிலை நல்ல ஒரு அந்தஸ்த வாழ் அந்தஸ்தோடு வாழுகின்ற ஒரு நிலையில மற்ற இன மக்களை ஆரவணிச்சு போகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும் அல்லவா சோ அது தேசிய ஒற்றுமை கொண்டு வரும் என்பது ஒரு பதிவாக இங்க நம்ம பார்க்க முடிகின்றது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இன்னொரு வந்து என்னன்னா வரலாறு பாடம் வரலாறு பாடம் நான்காம் ஆண்டு முதல் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களே சோ பேசிக் அடிப்படையில வரலாறு படிக்கும் போது இப்ப இருக்க மாணவர்களோட பெரிய சிக்கல்னா வரலாறு படிக்கிறதுக்கே அவங்க வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அது ஒரு போரிங் சப்ஜெக்டா ஆயிரு ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இதுவே மலாய் மொழியில படிக்கும் போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா படிக்கிறது புரியுது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கருப்பொருள்கள் வந்து தலைப்புகள் அமைஞ்சிருக்கு பன்னெண்டு கருப்பொருள்கள் அரசரை பத்தியும் அரச அரசியலமைப்பு பத்தியும் தேசிய ஒற்றுமை பத்தியும் நான் இந்த நாட்டோட குடிமகன் என்ற பெருமை இதெல்லாம் வந்து எப்படி கிடைக்குன்னா தாய்மொழியில படிக்கும் போது தான் அவன் வந்து அதை உயிர்த்துணர முடியும் என்பது வந்து ஆய்வுகள் சொல்கிறது அப்ப வரலாற்றை வந்து நான் தாய்மொழியில படிக்கும் போது நாட்டோட உண்மை நிலவரத்தை நான் தெரிஞ்சு கொள்வேன் அரசார் அரசருக்கும் சரி அரசாங்கத்துக்கும் சரி பள்ளின மக்கள் சூழலை எப்படி நம்ம வந்து ஒற்றுமையா வாழ்றதுல நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அதனால நான் தேசிய ஒற்றுமையை நம்ம வளர்க்க முடியும் என்பதும் அஹ் உறுதிப்பட கூற இலகு அடுத்தது தேசிய பாடத்திட்டம் நேஷனல் கிரிக்குலம் இப்ப தேசிய ஒருமை பாடம் கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்களே எப்படி தேசிய ஒருமை பாடம் கிடைக்குது வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது ஒரே கிரிக்குலம் தான் ஐம்பதுகளுக்கு முன்னுக்கு ஐம்பது இல்லை நாற்பதுகளுக்கு முன்பதாக பார்த்தோம்னா தமிழ் பள்ளியெலாம் வந்து தமிழ்நாடுலேருந்து வர சிலிபஸ் தான் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க சீன பள்ளிகள் சீனாவில் இருந்து வருகின்ற சிலிபஸ் தான் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க நாம் இப்போ பயன்படுத்துகின்ற சிஸ்டம் கிரிக்குலம் வந்து என்னென்னா நேஷனல் கிரிக்குலம் ஆறு எக்ஸ்பீரியன்ஸை உள்ளாடிக்கிற நேஷனல் கிரிக்குலம் வந்து எல்லா மாணவர்களும் ஒரு சேர படிக்கிறதுனால தேசிய ஒற்றுமைக்கு அது எப்படி பாதகமாக அமையும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் அங்கே இங்கே ஒரு சில கோளாறுகள் இருக்கலாமா தவிர இந்த தமிழ் பள்ளி மேலே அந்த கோ கண்டிப்பா வந்து குறைய நம்ம சுமர்த்த முடியாது என்பது இதன் மூலமாக நிறுவனாகின்றது அடுத்ததாக இந்த எம்எல் எம் எம்டிபி எம்எல்ஏ சொல்லுவாங்க மல்டி மதர் தாங் பேஸ்ட் மல்டி லிங்குவல் எடுக்கேஷன் எம்டிபி எம்எல்ஏ என்ன சொல்றாங்கன்னா பல்மொழி சூழல்ல வந்து நம்ம வாழ்ற ஒரு நிலையில தாய் வழியாக கல்வி கற்பதே சிறந்தது அதுக்கான ஒரு மாடல் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுல முக்கியமாக என்ன சொல்றாங்க
நீங்கள் அதை அடைய முடியாது அடைய அடைவது சரியாக இருக்காது என்பது தான் எம்டிபிஎம்எல்ஏட கான்செப்ட் அவங்களோட அறிவாற்றலாக இருக்கட்டும் அல்லது மனி மனித மூல மூலதனமாக இருக்கட்டும் ஹியூமன் கேபிட்டலாக இருக்கும் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆக அந்த அடிப்படையில் வந்து இவை அனைத்துமே வந்து தேசிய ஒற்றுமைக்கு கண்டிப்பாக வந்து பாதகமாக அமையவில்லை என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் சரி இறுதியாக மொழி தமிழ் மொழி திட்டமிடல் ஓகேங்களா சரி தமிழ் மொழி திட்டமிடல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் முதல்ல கூறியது போல இரண்டாவது பகுதி இது நம்ம பாலிசின்னு பார்த்தோமா நிறைய கொள்கை இருக்கு அது எல்லாமே வந்து பெரும்பான்மை மக்களுடைய பிரதிபலிப்பாக தான் நாங்கள் அமைஞ்சிருக்கின்றது ஆனால் மொழி திட்டமிடல் பார்க்கும்பொழுது அது பிரத்யேகமாக இந்த சிறுபான்மை மக்களுக்காக குறிப்பாக தமிழ் இந்தியர்களுக்கான தமிழ் பேசுகிற மக்களுக்கான ஒரு மொழி திட்டமிடலாக இது அமைகின்ற அமைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு இது யார் செய்வாங்கன்னா கண்டிப்பாக அரசாங்கம் செய்யாது ஏன்னா மொழி திட்டமிடல் என்பது அரசாங்கம் ஏன் செய்யாதுன்னா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது மொழி கொள்கையிலிருந்து தாய்மொழிக்கு தாய்மொழி கல்விக்கு தமிழ் மொழி பயன்பாட்டுக்கு என்னென்ன பயன் அதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் வந்து சிக்கல் இல்லை இப்போது அந்த இப்போ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி மின்னல் எஃப்எம் இருக்குது நமக்கு இல்லைங்களா டிவி இரண்டு செய்தி பார்க்குறோம் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறோம் அதுவும் பார்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் பாலிசி தான் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை முதல் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது நம்ம பலன் பெறலாம் ஆனால் நம்மளுடைய மொழி வளர்ச்சிக்கு ஒரு விரைவான ஒரு வளர்ச்சி நோக்கி போனோன்னா யார் வந்து இந்த மொழி திட்டமிடத்தை செய்யணும் என்பதை வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா முதல்ல மொழியை தற்காக்கணும் ஓகேங்களா சரி இந்த மொழி தற்காக்கிறது வந்து முக்கியமான மூணு பிரிவு இருக்கு இந்த மொழிக்கான மதிப்பு இருக்கணும் மதிப்பு மதிப்பு கூட்ட பெற்ற ஈர்ப்புகள் இருக்க வேண்டும் மக்கள் தொகை இருக்கணும் நிறுவன ஆதரவு இருக்கணும் இது இல்லாம ஒரு மொழிய வந்து வளர்க்க முடியாது ஒரு மொழியை தற்காக்க முடியாது மொழிக்கான மதிப்பு என்பது அந்தஸ்து மொழி அந்தஸ்து எப்படி இந்த மொழி அந்தஸ்து ஏற்படுகிறது மொழி பேசுனா ஓ பொருளாதாரம் பொருளாதார அந்தஸ்து இருக்கு மொழி அந்தஸ்து வேற எப்படி ஏற்படுகின்றது இப்ப கடைசியா நம்ம வந்து பொருளாதாரமே நிற்போம் இந்த மொழி பேசினா நீ எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற உனக்கு எவ்வளவு பணம் வந்து சேருது அதுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் மொழி அந்தஸ்து அதோட சேர்ந்து அந்த மொழிக்கென்று இருக்கின்ற நான் முதல்ல கூறிய போல சில விழுமியங்கள் இந்த மொழியை போன தமிழ் பள்ளிக்கு அனுப்புறாங்கன்னு ஒரு ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருப்போம் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ் மொழி தமிழ் பண்பாடு கத்துக்குவாங்க பண்பாடு கத்துக்குவாங்க அப்ப தமிழ் பள்ளி வந்து ஒரு காரணியா அமைகின்றது பண்பாடு பண்பாட்டு காப்பகமாக அது அமைகின்றது இங்க அங்க அனுப்புறோம் அங்க போனா வந்து ஆஹ் மத்த மத்த காரணங்களா இருக்கு நான் வந்து இந்த மொழி சார்ந்த காரணங்கள் மட்டும் நாங்க சொல்றேன் அப்ப மொழி என்பது பண்பாட்டு பிரிக்க முடியாதுல்ல மொழியும் பண்பாடும் ஒரு சேர தான் பயணிக்கும் போது அப்ப இங்க வந்து என்னன்னா அந்த மொழியில இருக்கின்ற பண்பாட்டு விளிமியங்கள் ஆஹ் இலக்கிய வளங்கள் இதெல்லாமே வந்து கத்துக்குவாங்க அங்க போனா அவங்க தேவரம் கத்துக்குவாங்க சமயத்து கத்துக்குவாங்க சோ இது மாதிரியான செய்திகள் எல்லாம் சொல்லும் போது அது வந்து அதுக்குன்னு ஏதோ ஒரு மதிப்பு இருக்கு அடுத்து மக்கள் தொகை இந்த மக்கள் தொகை பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பெரிய போராட்டம் நாளைக்கு நாள் வந்து நம்ம வந்து குறைந்து கொண்டே போகின்றோம் ஒரு காலத்துல பத்துன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்ப ஆறு புள்ளி ஏழுல இருந்து இப்ப ஆறு புள்ளி ஆறுக்கு வந்துட்டோம் ஆக இந்த அடிப்படையில இந்த மக்கள் தொகை வந்து குறைய குறைய என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பா இதை தற்காக்கிறது பெரிய சூழல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்மளோட ஆஹ் பிறப்பு விகிதம் அப்புறம் ஒன்னு கலப்பு திருமணம் கலப்பு திருமணம் குறைவுதான் நமக்கு பட் அதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த மக்கள் தொகை குறையிறதுக்கு அப்புறம் நிறுவன ஆதரவு நிறுவன ஆதரவுன்னு பார்க்கும் போது ரெண்டு வாக்கியா இருக்கு அதிகாரப்பூர்வம் அதிகாரப்பூர்வமற்றது இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அதிகாரப்பூர்வம் அதிகாரப்பூர்வமற்றதுனா இப்ப நம்மளுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சொல்லுவோம்ல பார்லிமெண்ட்ல வாய்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க பார்லி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் முழு ஐ மீன் பார்லிமெண்ட் சீட் வச்சிருக்குங்க முழு அமைச்சர் அங்கிட்ட அரசாங்கம் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு முழு அமைச்சர் இல்லை ஒரு காலம் வரைக்கும் இருந்தாங்க இப்ப இல்லாத போது யாரு நமக்கு நம்மளுடைய நம்மளுடைய தேவைகளை போய் பேசுற ஒரு பிரதிநிதி அப்ப அது வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலா இருக்குல்ல சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடைவது கஷ்டம் தெரியும் ஏன்னா இந்த நாட்டுல வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழி அந்தஸ்துல எக்கனமி வேல்யூ இல்ல வேற எக்கனமி வேல்யூ இருக்குன்னா இரு அறவே இல்லைன்னு சொல்லல இருக்கு அது எப்படி நீங்க பாக்கணும்னா வந்து தமிழ் கல்வி சார்ந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி யாரும் சொல்ல முடியாது தமிழ் மொழினால எனக்கு வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒன்பதாயிரம் பேர் டீச்சர்ஸ் வேலை செய்யறாங்க தமிழ் பள்ளிகள் வேலை செய்யறாங்க செகண்டரி ஸ்கூல் வந்து ஒரு அறுநூறு எழுநூறு பேர் ஆசிரியர் வேலை செய்யறாங்க முன்னிலை ஆசிரியர் வேலை செய்யறாங்க தமிழ்நாடு தான் எனக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு ஆசிரியர் வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா அப்படி தான் எக்கானமி வேலை இருக்கு ஆனா அதோடைய அந்த ரேஞ்ச் அதோட விகிதம் வந
அப்ப நாம என்ன செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலைத்தன்மையை தக்காக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நிறுவன ஆதரவு வந்து இன்னொரு முக்கியமான பகுதி வந்து அதிகாரப்பூர்வமற்றது இருக்குல்ல அதுதான் வந்து பொது இயக்கங்கள் பொது இயக்கங்களுடைய பங்கு ஒரு நாட்டின் வாழ்கின்ற சிறுபான்மை மக்களின் மொழி வளர்ச்சிக்கும் அந்த பண்பாட்டை தக்க வைப்பதற்கும் வந்து மிகப்பெரிய தூண்களாக அமைக்கின்றனர் நம்ம நாட்டுல தமிழ் மொழி சார்ந்த நம்ம மட்டும் இல்ல வெளிநாட்டுல எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி அந்தந்த நாட்டுல ஒரு பிரஷர் குரூப் இருப்பாங்க அந்த மொழியை அவங்க தக்காக்கணும் அந்த மொழியில அவங்க வந்து பேசணும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கான எந்தெந்த பாதிப்பு வருதோ அதுக்காக அத தற்காக்கிற ஒரு சூழலை வந்து எப்படி ஏற்படுத்துவாங்கன்னா ஒரு அமைப்பு மூலியமா இயக்க மூலியமாக அவங்க செய்வாங்க இது வந்து இன்னொரு அஹ் வழிமுறை இப்ப நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மொழி திட்டமிடல் என்பது யாரு செய்யணும்னு கேட்டா அரசாங்க உதவியோடு தமிழ் அமைப்புகள் தமிழ் சார்ந்த அமைப்புகள் தான் இந்த திட்டமிடலை செய்ய வேண்டிய சூழலில் இருக்கின்றோம் இதுக்கான இன்னொரு ஐந்து நிமிடத்தை முடிச்சிடுறேன் இதற்கான அடிப்படை செய்தி வந்து நினைக்கிறேன் ஒரு இரு முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழ் மொழி காப்பதற்காக தமிழ் மொழி காப்பகம் போன்றோ அல்லது தமிழ் மொழியை பாதுகாக்கின்ற ஒரு அமைப்பு வேணும்னு சொல்லி பலர் வந்து போராடினாங்க ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து இதுக்கான சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பன்மொழி தமிழ் மொழியியல் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அஹ் அக்டோபர் மாதத்துல வந்து இந்த மாநாடு நடந்தது மலையா பழகில இருந்தா மொழியில் குள்ள ஏற்பாட்டுல அந்த மாநாட்டுல வந்து ஒரு ஐந்து விஷயங்களை வந்து முன்மொழிஞ்சாங்க அதுல ஒன்று வந்து மொழி திட்டமிடல் அதாவது மலேசிய சூழல்ல ஆனா டீட்டெயிலா போல அவங்க தலைவர் மட்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மலேசியாவுக்கு வந்து ஒரு மொழி திட்டமிடல் தேவை லாங்குவேஜ் பிளானிங் தேவை தமிழ் மொழியை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு அதனோட விளைவாக அடுத்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாறாம் ஆண்டுகள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில முன்னெடுப்புகள்லாம் எடுக்கப்பட்டது அப்போதைய இந்தியர்கள் சார்ந்த அரசியல் தலைவர்களோட உதவியோடு சில முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாறும் அது வந்து அமல்படுத்த இயலாது போய்விட்டது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ் ஆரவாரியம் மலையா தமிழாசிரிய சங்கம் அஹ் தலைமை ஆசிரியர் மன்றம் முன்னாள் மன சங்கம் அஹ் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு கழகம் போன்ற இயக்கங்களோடு சேர்ந்து ஒன்றிணைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அதே மலையா பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் கல்வி வளர்ச்சி மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அதோட தீர்மானமாக உருவாக்கப்பட்டது வந்து தமிழ் மொழி காப்பகம் முக்கியமான நோக்கம் வந்து என்னன்னா இந்த வேலை செய்யறதா மொழி திட்டமிடல் செய்யணும் மொழி திட்டமிடலை அமலாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று அது கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஆகிவிட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற மூன்று நான்கு ஆண் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது ஆஹ் ஆனா அதை செய்வதற்கான ஒரு ஒரு பலமான அமைப்பாக இன்னும் அது இடம்பெற முடியாம இருப்பதற்கான மீண்டும் அரசாங்கத்துடைய ஒத்துழைப்பு தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலம் அரசாங்கம் மாறும் போது அமைச்சர்கள் மாறுறாங்க துணை அமைச்சர்கள் மாறுறாங்க இது வந்து அஹ் துணை கல்வி அமைச்சர்கள் தான் இந்த அமைப்பு வந்து இயங்குகின்றது இருந்த போதிலும் அந்த நடவடிக்கைகள் வந்து இன்னும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றால் முழுமையான அங்கீகார அங்கீகரிக்கப்பட்ட கேபினெட்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பாக மாறும் பொழுது அதுக்கான பலம் வந்து கூடும் சரிங்களா சரி அடுத்து மொழி திட்டமிடல்ல வந்து முக்கியமான மூணே மூணு விஷயம் ஆஹ் அதாவது ஸ்டேட்டஸ் பிளானிங் மொழியின் நிலை அதாவது எந்த ஒரு மொழியும் வந்து பயன்பாட்டுல இருந்தாதான் அந்த மொழி வாழும் நான் முதல்ல சொன்னல அப்ப நம்ம எதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் எங்க போனோம் அப்படின்னா அதுக்கான திட்டமிடல்லாம் நமக்கு வந்து வேண்டும் இப்ப யாருக்கு தமிழ் பள்ளி மாணவர் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே போறாங்க அப்படின்னா சரி அந்த மாணவர் இன்னைக்கு கூட்டுறதுக்கு என்ன பிளான் என்ன திட்டம் என்ன பிளான் இருக்கு நமக்கு ஸோ அந்த மொழி திட்டமிடலை வந்து நாம இப்பல இருந்து இப்பல இருந்து இல்ல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போறது இப்பயே நம்ம யோசிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி காய்களை நம்ம நவர்த்தணும் இல்லைன்னா பத்தாவது வருஷத்துல பார்க்கும் போது திரும்பி பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு இப்ப எழுபதாயிரம் பேருக்கு வந்துட்டோம் இருக்கிற எண்பதாயிரம் பேருக்கு வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு லட்சத்துல இருந்து எண்பதாயிரம் மாணவர்கள் வந்துட்டாங்க இன்னொரு பத்தாண்டுகள் வந்து இந்த எண்பதாயிரம் வந்து அங்கே அறுபது நாற்பது மாதிரி போயிருக்கூடாது ஏன்னா பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிதான் போகுது அதையும் நம்ம வந்து கணக்கில் பண்ணி இப்ப இருக்கிற பிறப்பு விகிதம் அடுத்த ஆறு வருஷம் கழிச்சு ஒன்றாம் ஆண்டு போறாங்களே அப்படி நம்ம வந்து சில ஆய்வுகள்லாம் செய்து அதுக்கான முன்னெடுப்புகளையும் செய்யணும் அதே நேரத்தில் வந்து பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது அப்படிதான் பை பை நேச்சர் அப்படிதான் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனா அங்கே படிக்கிற நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடு மாணவர்களை எப்படி இங்கே கொண்டு வர்றது என்பதை பத்தி அது கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணோம்னா இந்த எண்ணிக்கை வந்து இருபது குறைஞ்சாலும் இருபது பஸ் இருபதாயிரம் மாணவர்கள் குறைஞ்சாலும் அங்கிட்ட ஒரு இருபதாயிரமான மாணவர்களை கூட்டுவதற்காக
கலைச்சொல் அறிமுகம் ஸ்டாண்டர்டைசிங் ஆஃப் லெக்சிக்கல் ஐட்டம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தணும்னா அந்த சொல்லு வந்து எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை இதெல்லாம் வந்து பெரும் அளவில் நமக்கு வந்து பாதிப்புன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் நமக்கு அந்த வெரைட்டி குறைவு இப்ப மலைக்கு வந்து அந்த வெரைட்டி இருக்கு கிளாந்தால ஒரு மாதிரி பேசுவான் தருங்க ஒரு மாதிரி பேசுவான் பொலிஸ் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க அப்ப வெரைட்டி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் தேவைப்படுச்சு பாக்ஸ் பாக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஏற்க எண்பது தொண்ணூறுகள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க என்னால பாக்ஸ் பாக்கு புதுசா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு என்னமோ என்னன்னே தெரியாமே அதை வந்து அதை பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் இருந்துச்சு பாருங்க ஆனா அவங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த வெரைட்டி இருந்ததுனால அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்க நமக்கு வந்து நீங்க கிடாக்கு பழம் சரி ஜோஹருக்கு பழம் சரி ஒரே மாதிரி தமிழ் மொழி தான் பயன்படுத்துறோம் நம்ம வெரைட்டி எப்படி வேறுபடும் இங்க இருந்து தமிழ்நாட்டுல தமிழர் இருக்கும் இங்க இருந்து இலங்கையில இருக்கிற தமிழ் மட்டும் தான் வேறுபடும் பட் இது வந்து அனைத்துலக ரீதியில செய்ய வேண்டிய ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அதுக்கான அமைப்பும் இது வரைக்கும் இல்லை அதுக்கான சில முன்னெடுப்புகளும் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதுக்கான சில பேச்சுவார்த்தைகளும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அந்த அமைப்போடு நடந்து கொண்டு இருப்பது அதுவும் டைம் எடுக்கும் நேரம் எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இறுதியாக இந்த அக்யூசேஷன் பிளானிங்ன்றது மொழி கற்றல் ஒரு மொழியை வந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து இப்போ இப்போ எந்த காலகட்டம் அவங்க சரியான காலகட்டம் நாலு வயசில் அவன் எத்தனை சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் எத்தனை ஆயிரம் சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கணும் உரையாடல் இல்லை தொடர்பாடு இல்லை அப்புறம் ப்ரைமரி ஸ்கூல் போகும்போது அந்த மொழியை எப்படி தமிழ் மொழியை வந்து கற்றுக்கணும் இப்போ கேட்டிங்கன்னா ஒன்றாம் ஆண்டு மாநில தமிழில் வீட்டில் தமிழ் பேசுகிறது சொல்கிறாங்க தமிழ் கஷ்டமாக இருக்குன்னு செகண்டரி ஸ்கூலில் சொல்கிறாங்க ஐயோ தமிழ் தான் கஷ்டமாக இருக்குன்னு எஸ்டிபிஎம்லாம் எனக்கு தமிழே வேணான்றாங்க இப்போ மன மன மாணவனோட மனப்போக்கு அப்படி இருக்குது அப்போ என்ன தான் உண்மையான சிக்கல் இருக்குது தமிழ் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட மாணவர்கள் வீட்டில் தமிழ் பேசுகிற மாணவர்கள் ஒன்றாம் ஆண்டில் தமிழ் படிக்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா என்ன சிக்கல் என்பது அதையும் நம்ம கண்டறிந்து இந்த அக்யூசேஷன் பிளானிங்கும் வந்து தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் ஆக நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துகிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைய தேவை என்ன என்பது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு பள்ளிகளில் தமிழ் தமிழ் பள்ளியில் இருக்காங்க மாணவர்கள் நாற்பத்தி எட்டு மாண விழுக்காட்டு மாணவர்கள் வந்து தேசிய பள்ளியில் இருக்காங்க அந்த நாற்பத்தி எட்டை வந்து குறைக்கணும் இங்கே வந்து கூட்டணும் அப்படின்னு இருந்தால் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் நம்பர்ஸ் ஓரளவு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எண்பதாயிரத்தை ஓரளவு நம்ம வந்து தற்காக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அடுத்தது வந்து பிரை ஆரம்ப பள்ளியில் வந்து ஏற்குரிய ஒரு பதினோராயிரம் மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னா எஸ்பிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணிக்கை அப்படியே எட்டுக்கு குறைஞ்சது எட்டாயிரம் பேர் ஏழாயிரம் பேர் தேர்வு மட்டும் வச்சு சொல்கிறேன் நான் எஸ்டிபிஎம் அது சொல்ல வாய்ப்பில் ஜன பல வேறாக அவங்க பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ஆனால் அந்த பதினொன்றுலேருந்து ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் வந்து குறையிறாங்கன்னா அது பெரிய வீழ்ச்சியாக இருக்குது அதுக்கான சில நடவடிக்கைகளும் நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும் மொழிக்கான தரவு தர தலங்களும் துறைசார் வல்லுநர்களும் நிறையா உருவாக்க வேண்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வு செய்கிறாங்க நிறைய பேர் மாஸ்டர் பிஹெச்டிலாம் செய்கிறாங்க பார்த்தா புக்கு இல்லை ஆய்வு கட்டுரைகள் இல்லை எல்லாம் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது ஏன் இருக்குன்னா யார் இப்ப 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 இருக்குன்னா கேட்டீங்கன்னா இருக்கு ஓரளவு இருக்கு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் தமிழ் சார்ந்த ஆர்டிக்கல் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் தமிழ் மொழியில் ஆர்டிக்கல் ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மலையா பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் பேராய்வுன்னு ஒரு ஆய்வுதல் இருக்கு ஆஹ் ஜவத்தான் பங்காஜி இந்திய ஜெர்னல் இருக்கு ஆஹ் உப்சில வந்து ஆஹ் மோலிம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் மோலிம் வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் மற்ற மற்ற ஆய்வு கட்டுகளும் சேர்ந்திருக்கோம் அப்புறம் இது போன்ற ஆய்விதழ்கள் வந்து நிறைய ஆய்வுகளை வந்து வளர் தமிழ் ஒன்று இருந்தது இது போன்ற ஆய்வுகள் வந்து ஆய்விதழ்கள் வந்து அதிகமாகணும் ரெஃபரன்சஸ் மேற்கோள் அப்போ ஆய்வு மேம்பட மேம்பட தான் தமிழ் மொழியோட தரம் உயரும் ஓகேங்களா அடுத்தது மொழி பயன்பாடு அந்த லாங்குவேஜ் பிளானிங் பற்றி பேசணும்ல அது வந்து லாங்குவேஜ் பாலிசியாக இருக்கட்டும் லாங்குவேஜ் பிளானிங்காக இருக்கட்டும் அது மேக்ரோ லெவல் மேஜர் மேக்ரோ லெவல் மைக்ரோ லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்தை ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃபேமிலி லாங்குவேஜ் பிளானிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் போய் தட்டி பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஃபேமிலி லாங்குவேஜ் பிளானிங்னு நிறைய ஆய்வுகள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வந்து ஒரு சிறுபான்மை மக்கள் வீட்டில் வந்து எப்படி அந்த மொழியை வந்து பேசி ஆரம்பித்து அது அப்படி ஒரு பயன்பாட்டு மொழியாக இருக்கிறது என்பது ஓகே அந்த மாதிரி குடும்ப மொழியாக தமிழ் மொழியை பயன்படுத்துகின்ற சூழல் அப்புறம் தமிழ் இனம் சார்ந்த தமிழ் மொழி அல்லது தமிழ் இனம் சார்ந்த இடங்களில் வந்து த
ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கான அங்கீகாரமா இருக்கு இந்த இது மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல வந்து இது வந்து பயன்பாட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஆக இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய மொழி திட்டமிடல்ல இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல ஐந்து ஆண்டோ பத்து ஆண்டுகள்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலை எது நோக்கி போக முடியும் என்ற சிந்தனையோடு இருக்கிற ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு நாற்பத்தி அஞ்சு சொன்னேன் ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டேன் ஆஹ் கேள்விக்கு எப்படி இல்லைன்னா பரவாயில்ல நல்லது அப்படி கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம் இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து நிமிடம் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இதுவரம் இதுவரை அமைதியாக செய்யப்படுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நினைக்கிறேன் நேரம் நீங்களே மலேசிய மொழி கொள்கையும் தமிழ் மொழி திட்டமிடலும் என்ற தலைப்பிலே சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு தம்முடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்த முனைவர் செல்வஜோதி அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது பார்வையாளர்களாக இருக்கின்றவர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் மாரிமுத்து சார் பேசுறேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்பொழுது வந்து பேசுனவர் கூட என்னோட மாணவர் தான் ஏன் அவரை வந்து நான் பெருமையா சொல்றேன்னா நீங்க வந்து பல விஷயங்களை சொன்னீங்க டாக்டர் நம்ம கிட்ட பல குறைகள் இருக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு இந்த சொல்லிடுறேன் இப்ப இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆசிரியர்களிடம் பல குறைகள் இருக்கின்றன இது வந்து எந்த ஆசிரியர் ஒத்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் ஏன்னா தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து படிச்சு வர மாணவர்கள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் சார் பரிட்சை இல்ல பிடிகா என்ற பிஎம்ஆர் பரீட்சையும் இல்லை நேரம் வந்து எஸ்பிஎம் தான் வரும் ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா ஆசிரியர்கள் வந்து சரியான முறையில் போதிப்பது இல்லை ஆர்வம் இன்றி போதிக்கின்றார்கள் ஏதோ ஒரு கடமைக்கு படித்து தர மாதிரி படி நான் எல்லாத்தையும் சொல்லலை ஆ இங்கே வந்து நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க ஏன்னா இப்போ இது வந்து பப்ளிக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து பப்ளிக்கில் நான் பேசுகிறனால நான் சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ அந்த பேசிட்டு போனார்கள் அந்த மாணவர் சாமானியாலாம் என்னோடய மாணவர் அவர்கிட்ட இது முடிஞ்சோன்னு அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க நான் தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போய் செமினார் நடத்துவேன் செமினார் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் என்ன வந்து கேட்பாங்க சார் அருமையாக விளக்கணிங்க சார் இந்த மாதிரி தான் செய்யணுமா எஸ்பிஎம் பரிட்சை அவர் இன்னைக்கு ஒரு மலையா பல்கலைக்கழக மாணவர் இதே மாதிரி பல மாணவர்கள் என்ன படித்து நல்லா இருக்காங்க எனக்கு வந்து டாக்டர் நான் ஒன்றே ஒன்று என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் முறையை தயவு செய்து இன்றைய கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்ற வேண்டும் அவங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி இப்போ பிடிச்சி தரணும் இன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க வரலாற்று பாடத்தை பற்றி நான் வரலாற்று ஆசிரியரும் கூட இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உங்க முன்னுக்கே ரிமூவ் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல எனக்கு செஜாரா பாடி பாடம் படிச்ச அந்த ஆசிரியர் பேரு இன்னும் எனக்கு நினைவு இருக்கு இன்சை சிராஜ் கத்தி ஏன் நினைப்பு வச்சிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு தூண்டுதலாக படிச்சு தந்தாங்க அதே மாதிரி திங்கத்தாண்டி மாதிரி இன்சை யாயா இன்னும் நினைப்பு வச்சிருக்கிறேன் அந்த காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுலயே வரலாற்று பாடத்துல சிறந்த மாணவன் நானு பகவ் டத்தமன் சொற்பள்ளியில எனக்கு பரிசு கொடுத்தாங்க பிளாஜா திர்பாய் சுஜாரா அப்படின்னு எஸ்பிஎம் முடிவுல ஆக இந்த மாதிரி மாணவர்களை கவர்ற மாதிரி ஆசிரியர்கள் படி தந்தா எந்த பள்ளிக்கூடத்திலுமே ப தமிழ் படிச்சு படிக்க மாட்டேன் எஸ்பிஎம் நான் தமிழ் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க டாக்டர் ஆக இந்த இதை வந்து நீங்க என்ன செய்யுங்க ஆசிரியர்களுக்கு தயவு செய்து தமிழ் அறவாரியம் மூலியமாக ஆஹ் மடிச்ச அளவுல தமிழ் மொழி படித்தார்கின்ற இந்த திங்கத்தாள் லீமாவுக்கு படித்தார் ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு மாநாடு நடத்துங்க தயவு செய்து நன்றி ஐயா கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஐயா கருத்துக்கு மிக்க நன்றி சரி வேற ஏதாவது கேள்விகள் அரியரன் சொல்லணும்ன்றாரு ஏதோ வேறு யாராவது கேள்விகள் கேட்க போறீங்களா வணக்கம் ஐயா ஓகே வணக்கம் 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 நான் கிடா மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை ஐயா இது வந்து என்னுடைய ஒரு சிறு கருத்து தான் தமிழ் மொழி கல்வி வந்து தலைத்து தூங்குவது தமிழ் பள்ளிகள்ல ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில வந்து இந்த தமிழ் பள்ளிகள் வந்து ஒரு இக்கட்டான நிலையில இருக்கு மூடப்பட்ட நிலையில இருக்கு அதற்கான தீர்வு என்னன்னா ஒரு சிலர் சொல்றாங்க இந்த தங்கும் விடுதி பள்ளிகளை உருவாக்கி மாணவர்கள் அங்க கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் குறிப்பா வந்து இந்த குறைந்த மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பகுதியில வந்து இந்த மாதிரி இடங்கள் வசதிகளை உருவாக்கலான்னு என்னுடைய கருத்து என்னவென்றா ஹோம் ஸ்டே ஐயா இந்த ஹோம் ஸ்டே வந்து அந்த பள்ளிகள் குறைந்த மாணவர்கள் கொண்ட இடங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க இருக்கிற இந்த குடிய இருப்பு பகுதிகள்ல ஏதாவது ஹோம் ஸ்டே மாதிரி எடுத்து அந்த மாணவர்கள் அந்த மாணவர்கள் என்னும்போது இந்த பஜிகான
இந்த ஹோம் ஸ்டேல வைத்து அந்த மாணவர்களை தமிழ் பள்ளிக்கு அனுப்புனா இந்த பள்ளிகளோட நிலை கொஞ்சம் மாறும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து இன்னொன்னு என்ன வந்தா இது வந்து நம்ம ஒருத்தர் எடுத்து கொடுப்பது வந்து ஒரு சுலபமான வேலை இல்லை அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய வேலை தான் அதுக்கு வந்து ஒரு பீரோ மாதிரி அமைக்கணும் இதை யார் அமைப்பாங்கன்னு சொன்னா இந்த மித்ரா போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் இருந்துச்சுதான் இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப இடையில வந்து இந்த தனியார் குழந்தைகள் ஆஹ் பாலர் பள்ளி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தனியார் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து மித்ரா வந்து பணம் கொடுத்துட்டு வராங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம செய்து தமிழ் பள்ளிகளை நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியுங்களா இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஐயா நன்றி நன்றி டீச்சர் டீச்சர் இந்த மாணவர் குறைந்த மாணவர் எண்ணிக்கை வந்து அது பல பல சிக்கல்கள் இருக்கு பல வேற கோணத்துல இருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஹோம் ஸ்டே ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வந்து இப்ப கேட்டீங்கன்னா ஷாலா மிட்லேண்ட் தமிழ் பள்ளியில வந்து இருக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி கிளாந்தான் தமிழ் பள்ளியில கிளாந்தான்ல ஒரு தமிழ் பள்ளி இருக்கு அந்த பள்ளியிலயும் ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்போடு அவங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில தான் நம்ம வந்து அணுகணும் அவங்க எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்து மாணவர்களுக்கான இந்த தமிழ் பள்ளியில சேர்க்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க இந்த மித்ரா போன்ற அமைப்பு சொன்னீங்களே அது வந்து இன்னும் தேசிய நிலையில கொண்டு வரணும் அதுக்கு பல முயற்சிகள் எடுக்கணும் இப்ப மிடில் இன்ஸ்ட் கொண்டு வந்து பல ஆண்டுகளான போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் வந்து அது உருவாக்கப்பட்டது நன்றி டீச்சர் உங்க கருத்துக்கு திருமதி தமிழ்ச்செல்வி அவர்கள் சொல்லுங்க சார் அவங்களுடைய <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 நிறைய பயிற்சி நூல்கள் இருந்தது நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த அதிகப்படியான பயிற்சி நூல்கள் இப்ப இணைந்து தமிழ்ல இல்ல ஆங்கிலத்திலும் மலாய் மொழியிலும் அதனால இந்த டுவெல்வ்ல வந்து பயிற்சி வைப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் சுலபமாக இருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது ஆங்கில மொழி ஆளுமை வந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள் கிடைக்கிறது ஏன்னா யூபிஎஸ்ஆருடைய அந்த கடைசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி நான் 
அந்த மாணவர் வந்து டீ ஆசிரியர் வந்து அவனை வற்புறுத்தல அந்த ஆசிரியர் என்னன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த மாணவன் வந்து டிஎல்பி போனா அவனுடைய அந்த கல்வி கேள்வி அடைவில இன்னும் சிறப்பா இருக்கணும் அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக நீ டிஎல்பி போங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கிற கிளா வகுப்போட பின்னணி வேற அதுக்காக நான் வந்து இப்ப நான் ஆசைகள் குறையா சொல்ல சிஸ்டம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சு எடுத்துருச்சுல அதனால அந்த பாதிப்பு தான் அது அது எடுத்துக்காட்டுதான் அதை கொடுத்தேன் ரெண்டாவது நீங்க சொன்ன அந்த மொழிபெயர்ப்பு இருக்குல்ல அது வந்து கண்டிப்பா நான் முதல் சொன்ன அந்த மொழி திட்டமிடல் இருக்குல்ல அதுல ஒரு முக்கியம் நாலு பிரிவு இருக்குடுச்சு ஒண்ணு வந்து மொழிபெயர்ப்பு கலைச்சொல் இலக்கணம் மொழி உச்சரிப்பு இல்லைங்களா உச்சரிப்பு விட்டுருங்க நம்மளுக்கு சிக்கல் இல்லை ஆனா மத்த மூணு நாங்க பெரிய சிக்கல் தான் ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நூல் வெளியே வருதுன்னா தமிழ்ல வந்து மொழிபெயர்ப்பு குறைவு ஏன்னா நமக்கு மொழிபெயர்க்குது மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இல்லை ரொம்ப குறைவு பயிற்சி பெற்ற மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் ரெண்டாவது வந்து அப்படியே அவங்க மொழிபெயர்த்தாலும் அந்த நூலை வாங்கறதுக்கு பயிங் பவர் கிடையாது புத்தகம் ஆயிரக்கணக்கில் அடிச்சுட்டு மக்கள் வாங்கலாம் அவங்க இப்போ மோட்டிவேஷன் இருக்க அடுத்த புத்தகம் வெளியேறதுக்கு இதே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தாய்லாண்டும் இந்தோனேஷியாவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு யூஎஸ்ல ஒரு புத்தகம் வருதுன்னா ஒரு வாரத்தில் அவங்க பிரிண்ட் பண்ணி வெளியாகிறோம் புத்தகம் ஸோ ஜனா ரீடர்ஸ் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க வாங்கி படிக்கிறதுக்கு ஸோ நமக்கு வந்து அது ஒரு சிக்கலாக இருக்கு இறுதியாக அந்த கணி கணிதம் அறிவியல் சொன்னீங்களேன் அதுக்கான பயிற்சி புத்தகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இருக்கிறதும் சில வேலைகளை வந்து அதோட தரம் நிர்ணயம் நிர்ணயம் வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது அதனாலேயே இந்த சிக்கல் இருக்கு இதுக்கு தான் நமக்கு மொழி திட்டமிடல் தேவை அந்த மொழி திட்டமிடல் நமக்கு மொழி திட்டமிடல் தேவைன்னா அந்த மொழி திட்டமிடலுக்கு பணம் தேவை நிதி வேணும் நிதி இருந்தா தான் இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து சரிவர செய்ய முடியும் நன்றி டீச்சுங்களோட கருத்துக்கு பாடல்ந்து <laughs> சிறப்பு கல்வியில படிக்கிற குழந்தைகளுக்கும் வந்து இந்த தேவையை நம்ம கொடுக்கணும்னா அதுக்கும் ஆய்வு மேம்பாடு தேவை ஆர் என் டி சேர்ந்து அதுக்கான இப்போ வந்து இந்த இந்த தெளிவு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னு நம்ம உற்று பார்க்கும் பொழுது சார் அது தெரிஞ்சு எந்தெந்த குழந்தை ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஆறு கிளாஸ் இருந்தால் அதை ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம கடைசி கிளாஸ் இருக்கலாம் சார் அதில் நைன்டி பர்சன்ட் அது டிஸ்லெக்சி அதாவது லேர்னிங் டிசபிலிட்டி உள்ள குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அவங்களால செய்ய முடியாம இல்லை ஏன்னா எனக்கு அனுபவம் வித்தியாசம் இல்லை அந்த குழந்தைகளை நாங்கள் அணுகி நாங்கள் பயிற்சி விற்கும் பொழுது பத்து குழந்தைகள் ஸ்ட்ரெயிட் பே போட்டாங்க அப்படியே அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அணுகுமுறை தான் முல்லையராமி அவருக்கு வந்து சில முயற்சிகள் எடுத்திருக்காங்க பரவலாக்கம் செய்யப்படவில்லை நன்றி நன்றி இருந்துச்ச சரி திரு ராஜராஜன் அவர்கள் கை உயர்த்தியிருக்காரு இறுதி கேள்வியாக வைத்துக் கொண்டு நான் நினைக்கிறேன் முடிக்கலாம் கேளுங்க சார் நன்றி நன்றி வணக்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றி நான் ராஜராஜன் ஆஹ் ஐயா என்னோட கேள்வி என்னோட கேள்வி இல்லை இது ஒரு பரிந்துரை தான் இப்ப தமிழ் பள்ளிகள் தமிழ் கல்வி தொடர்பாக ஆரம்ப பள்ளியிலும் சரி இடைநிலை பள்ளியும் சரி சில ஆய்வுகளை எல்லாம் நீங்க குறிப்பிட்டீங்க பெரும்பாலும் அந்த ஆய்வுகள் நீங்க குறிப்பிடும் போது பார்த்தாக்கா அந்த ஆய்வுகள்லாம் இந்த தமிழ் பள்ளிகளுக்கு வெளியில் இருக்கின்றவர்கள் செய்த ஆய்வுகள்ல தான் அங்க குறிப்பிட வேண்டியிருக்கு அப்ப தமிழ் பள்ளிகளில் தமிழ் பள்ளி அது தமிழ் கல்வி ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்கின்ற சிக்கல்கள் தமிழ் கல்விக்கு எதிர்நோக்கின்ற சிக்கல்கள் தமிழ் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையாகட்டும் மாணவர் அடைவு நிலையாகட்டும் இதை எதிர்நோக்கின்ற சிக்கல்களை பற்றி தொடர்ச்சியான ஆய்வுகள் வெளிவருவதற்கு தமிழ் அறவாரியம் போன்றவர்கள் கல்வி அமைச்சு போன்றவர்கள் ஏதாவது 
திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா ஒரு சிக்கலை அதன் உள்ளிருக்கிறவர்கள் சொல்லதான் இருக்கும் இதற்கு எவ்வளவு ஆய்வுகள் அது தமிழ் பள்ளிகளில் இருந்தோ அல்லது இளநிலை பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர் இருந்தோ வெளிவருதுன்னு தெரியல இதற்கு தமிழக தலைமை ஆசிரியர் மன்றங்களோ அல்லது வேறு வேறு அமைப்புகளோ அவர்களையே செய்ய வைத்து ஆண்டுதோறும் கட்டாயமாக ஐந்து ஆய்வுகளை கொடுத்தாக வேண்டும் இப்படிதான் நிர்ணயங்கள் செய்தால் மேலும் துல்லியமான அந்த சிக்கல்கள் அல்லது அதற்கான வழிவகைகள் நான் வெளிப்படும் நினைக்கிறேன் நன்றி ஓகே மிக்க நன்றிங்க ஏன் நல்ல அருமையான ஒரு கருத்தை சொன்னீங்க ஸோ நாங்களும் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறோம் அதாவது அந்த ஆய்வுகள் வந்து நிறைய வரணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி உள்ளுக்கு இருந்து வரணும் அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் இப்ப நிறைய பேர் பிரைமரி ஆரம்ப பள்ளியில இடைநிலை படி படிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் முதுகலை முனைவர் பட்டலாம் படிச்சவங்களும் இருக்காங்க ஆஹ் அப்ப ஒரு ஓரளவு அந்த ஆய்வு நெறிமுறைகளை தெரிந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆஹ் அவர்கள் வந்து முன் வந்தால் கண்டிப்பாக தமிழ் அறவரியத்தோடு இணைந்து பணி செய்யலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கல்வி களமும் அதோட ஒரு பகுதி தான் நீங்க பாக்க போனா நம்ம அந்த பன்னெண்டு தலைப்பு கொடுத்துருக்கோம் அந்த தலைப்புகள் வந்து தமிழ் கல்வி சார்ந்த ஒரு ஆஹ் ஒரு தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் அதே நேரத்துல வந்து தமிழ் பள்ளி ஆஹ் இடைநிலை பள்ளி ஆஹ் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி கழகம் அப்புறம் பாடங்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிவும் தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒவ்வொரு பிரிவிலும் இருக்கின்ற சிக்கல்களை அலசி ஆராய்கின்ற ஒரு களமாக இது அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது மேலும் நம்ம தமிழ் கல்வி மாநாடும் வந்து நம்ம திட்டமிட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி மாநாடுகள்ல வந்து தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்கள் வந்து கற்றைப்படுத்தாங்களோ எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக வசதியாக இருக்கும் நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றி அனைவரும் வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லை என்று நினைக்கின்றேன் ஆஹ் இதுவரை கேள்விகளை கேட்டோம் ஆஹ் பரிந்துரைகள் வழங்கிய ஆஹ் உங்களுடைய பற்றாது ஆதரவு வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் ஆஹ் தமிழ் அறவாரத்தின் சார்பாக நன்றியை குறிப்பிட பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து மற்றும் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்ட முனைவர் செல்வஜோதி அவர்களுக்கும் இன்றை இந்த இயங்கடை வழியாக க கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நேரில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் நன்றி கூறி இத்துடன் இந்த கல்வி களத்தினை ஒரு முடிவு கொண்டு வருகின்றோம் மீண்டும் அடுத்த மாதம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி அடுத்த அடுத்த சந்திப்பிற்கான தலைப்பினை புலனத்தின் புலனத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம் நன்றி